Hello, Hello microphone testing, testing one, two, three. Hello. 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 Hello, Hello microphone testing one, two, three. Okay. 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 सामिम हेलो फार्स प्रेजेंटर Good morning, Good morning everyone, everyone. ladies Good and gentlemen. Um, welcome, welcome to the, to the second day of the international the conference, conference on textile science, science and engineering. Um, it's a very early morning in the weekend. Uh, I'm guessing everybody is coming, but uh, we will start our session, first technical session soon. Uh, before uh, Juma prayer, we have three technical session, and this is the first technical session, which will be chaired by engineer. as a professor dr mohammad julas audin uh, head of the department of textile weight process engineering i am requesting professor dr mohammad julas audin to come over stage and he will be uh, his session co chair will be uh, dr mohammad samuel islam choudhury uh, associate professor department of chemistry bangladesh university of textiles and also dr mohammad saidul jaman Associate Professor, Department of Textile Engineering Management. I'm requesting all of them them to come over here and take to the stage. Let me introduce a bit about the session chair, Professor Dr. Muhammad Jula Sudin. 
He has more than 30 years of experience in textile academia and industry. Uh, his focus is in fiber science, textile chemistry, dyes and chemical application. He served various capacity as a syndicate uh, member, academic council, UGC member, and various other administrative position. Currently, he is the head of the Department of Textile Wood Process Engineering, and also he has been the dean for four times for Faculty of Textile Chemical Engineering. With that, I'm handing over to the mic to our session chair. Sir. Thank you. Good morning, Assalamu Alaikum. Uh, welcome uh, to the first session of uh, the second day, first international conference on textile science and engineering. I would like to invite uh, first presenter. Uh, to present uh, his uh, project, Jannatul uh, Fatima, graduate uh, teaching assistant, Shamoli Textile Engineering College. Please come up to the stage and present your uh, project. Thank you. Good morning, everyone, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you all of you for coming here. And special thanks belongs to Bangladesh University of Textile Authority to arranging this program. Today, I'm really happy to get this opportunity to attend this platform namely first international conference of textile science and engineering. I also thank all of my team members, especially my supervisor, Dr. Kollan Dharsar. Um, let me start by saying some word about my background. I am Jannatul Fatima and I complete my graduation from Shemuli Textile Engineering College, which is a constituent institute of the University of Dhaka. So, all, you all, all in all, as you can see the screen, today our presentation or article topic is the absorption mode of carbon dioxide in ionic liquid, a DFT study. First of all, I will explain about my introduction part. Here, I mentioned the outline of our presentation. First of all, I mentioned room temperature ionic liquid. Secondly, aim and general approach. Then, computational method. Uh, next to carbon dioxide absorption in ionic liquid. And then, conclusion. Finally, when I will complete my presentation, I will be available to answering your question. In this slide, I just try to show some common ionic liquid. And also know room temperature ionic liquid. What is room temperature ionic liquid? It's basically organic salt with low melting point. When melting point will be increased, the basic salt, organic salt, uh, gradually in liquid form. And modulation of physiochemical properties can be obtained by suitable combination of anion and cation. The number of possible ionic liquids, liquid uh, approximately 1,000 or more than 1,000. As you can see, I want, 
as you can see, I want to explain some short of state of art of our research. The present slide contains the properties of ionic liquid. The, uh, for instance, many ionic liquid are liquid at room temperature. Secondly, the ionic liquid are strongly characterized by ionic pair. They reveal very small vapor pressure, good solvent for many substances, not flammable or toxic, have high thermal stability, large electrochemical window, and lastly, I mentioned high electrical conductivity. Now I, I will turn over the next slide. Here there are different types of problem can be occurred in stage of carbon separation. And I will describe about carbon separation. Natural gas will be one of the key resource of the future. Carbon dioxide always present together with hydrogen sulfate in natural gas. Sometimes in very high concentration, acid gas will be exploited more and more in the future. Now, I'll tell about mm, the problem which is occurred for carbon separation. First of all, I mentioned loss of amines. Secondly, evaporation of water in process gas. And thirdly, energetic cost, heat, uh, heating to 350 to 400 K, necessary to dissolve carbon dioxide and hydrogen sulfate. Now, this, in this slide, I will explain about my aim and approach. My aim is theoretical study of the absorption of carbon dioxide in ionic liquid. And approach is initial study of ionic pairs with implicit solvent shown model, determination of local structure of ionic pair, determination of preferred interaction site for carbon dioxide. And then I will explain about future plan. Initial study of trimers and tetramers, which is also known as static and dynamic. And my future plan is determination of minimum energy structure, initial determination of possible binding site for carbon dioxide. And eventually our future research work we have planned to do by molecular dynamic simulation. The next slide contain our experimental method. As I said before, we use computational protocol to solve the problem. For this reason, we use Gaussian 09 computational software package. And last but not the least, our theory is B3LYP, and basis function is 6 minus 31 plus G dP. Here D is d orbital and P is p orbital. And we use this theory as basic function to solve the problem, and which is known also density function theory. There are a lot of advantages, although it creates some problem. In this slide, I mentioned the advantages and problem also. First of all, I will explain about advantages. The number of explicit molecule can be increased as much as desired. Possible to treat explicit molecules at different level of theory. Possible to use for dis dispersion interaction possible direct validation through interaction with experimental group. And I'll explain about the problem. The first problem occurred, which is high computational cost for large system. Secondly, in some cases, explicit water molecule are important. And thirdly and lastly, dynamic effect are lost. The next slide contain our experimental method. As I said before, we use computational protocol to solve the problem. For this reason, we used 
there, uh, there is not yet to optimum ionic liquid for carbon dioxide capture problem to be overcome are. First of all, op uh, optimization for absorption capacity of carbon dioxide, cost of material, energetic cost for the process, decrease of viscosity of the liquid, accurate evaluation of corrosion issues, some ionic liquid are hygroscopic, water absorption change their properties. This is the main slide, this is the main and important slide of this presentation. Here I mention uh, uh, these two phases, right, right side and uh, left side phases is gas, gas phases and uh, right side phases is liquid phases. L uh, left side phases shows only ethyl methyl imidazolium this tetrafluoride with without carbon dioxide and right side uh, liquid phase with a set of ionic liquid with carbon dioxide which is a mi a uh, which is a minimum energy structure in this slide i showed some key distance of different ionic liquid for example distance of hydrogen and fluoride hydrogen and chloride and hydrogen and oxygen which I mentioned, all simulation of different types of ionic liquid are performed first in gas phases and then liquid phases. By using density functional theory, for the shape of simplicity, I just show some couple of structure in this slide. All ionic liquid minimum energy structure provide information that they are good absorption of carbon dioxide. And we also use gas uh, liquid phases in our operation. And next to, I'll explain about my last slide and conclusion. The simulation of carbon dioxide absorption in ionic liquid. And here I mention about our result. First of all, studied ethyl methyl imidazolium with tetrafluoride methyl imidazolium bistetrafluoride and ethyl methyl imidazolium phosphorus hexafluoride ionic liquid, which is gas and solution. Secondly, studied carbon dioxide absorption in ethyl methyl imidazolium bistetrafluoride ionic liquid. Multiple minimum energy structure were found for the absorption carbon dioxide molecule. Significant interaction are formed between carbon dioxide and the anion. The absorption process is slightly exothermic. And lastly, the carbon dioxide anion intermolecular bond will be formed immediately and both the carbon dioxide molecule. Finally, current research trend also shows that ionic liquid can also uh, applied for wastewater treatment and we also try to new something new using uh, ionic liquid in our lab and we try to wastewater treatment with using ionic liquid. So uh, that's my overall presentation. Thank you all of you for your patience. Do you have any question? Okay, thank you uh, Janatul uh, Fatima for your uh, presentation the absorption mode of carbon dioxide in ionic liquids. So now is the answer uh, question sessions. First of all, I would like to ask you one question. Is there any methodology of your research in your presentation? Would you please show Yes, sir. Us? Sir, we use you Gauss. You can show the uh, slides. Methodology. What is the methodology of your research? Sir, here we use density functional B3 LOIP method and structure determination at B3 LOIP level. And we use basis set, uh, which is Gaussian 09 uh, basis set we use, for, uh, we use for our methodology. And we use our structure determination B3 LOIP method. And here, Gaussian 09 computational software package we used for as a uh, basis set. Okay, okay, thank you.
Any question from the audience? Please. Please, one by one. Please. Hello. This is Rajiv Rehman, Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, University of Russia. This is a nice presentation about water treatment and our gas uh, setting system. So I have one question about that. You are using this method to settle down the uh, what is the gas producing for our uh, vehicle or industry? Carbon dioxide is uh, it is the procedure for uh, for vehicles. So then there is a method that catalytic converter. We can absorb in carbon dioxide to the uh, aluminium or other palladium method. This is existing and also it is installing. Is that using for industrial use? Then what is the method actually? You are uh, saying about the, uh, is that uh, already our sir asked you that what is the methodology? Methodology what? It is absorption method or uh, you are using uh, organic salt? Organi if organic salt using for this process, there is a chance for, uh, you already mentioned that it is an exothermic reaction. So exothermic reaction, then it will be chance of producing for bicarbonic acid. And what will be the main? Our uh, aim is reducing carbon dioxide. On the other hand, we are producing acid. So is there any solution, or is there any uh, kind of uh, uh, thinking that you are thinking about the solution? Um, thank you. Thank you, uh, thank you for your question. And actually, current research, especially our group, we try to uh, work with amine B F four. Uh, ethyl methyl, which is ethyl methyl imidazolium bistratrafluoride, which is, uh, you know, which is, which is a ionic liquid, and we use this ionic liquid because it's uh, cost low, uh, low cost is ionic liquid, and uh, that's why we use it, uh, it's ionic liquid, and we think about it, and in future we will work with another ionic liquid for uh, carbon dioxide absorption. Is that for industrial purpose? Yes. Industrial purpose. Yes. So it's a large volume. You think that a carbon, carbon dioxide settling procedure is a last, a large thinking system. You have to uh, produce a total FGD system. Now our, we are reading all the FGD system, flue gas desulfurization process. Now uh, installing in our eater bhatta de jegla hoche on flue gas desulfurization process. So if we want to settle down the carbon dioxide, then we need to produce another uh, gas treatment plant actually. So is there anything thinking? I want to know that. Anything? Actually, we don't think about it. Uh, we now work with ionic liquid, and uh, in future, we work with it. And OK, thank, thank you. you. Yeah, you Thank you. OK, next, next question. Hello. Assalamu alaikum. Uh, I'm Amit. Uh, thank you for your nice presentation. Uh, I want to know, according to your point of view, uh, which ionic liquid is best uh, for carbon uh, absorption of carbon dioxide and what is region? Um, as I tell about uh, carbon dioxide, uh, we use carbon dioxide, uh, we use uh, mainly ionic liquid, amine BF4. Amine is cation and BF4 is anion. We use BF4, uh, react BF4 with carbon dioxide and here, uh, we mainly, it's used for low cost, with, uh, low cost. And compared to other ionic liquid, BF4 and an ionic liquid is uh, low cost and also they can absorb better than any other ionic liquid. That's why we used it. Thank you. Okay. Okay, any, any other question? No question. Okay, thank you very much, uh, Zannatul Fatima, for your nice presentation. Thank uh, you, sir. So, okay. okay, thank you.
Okay, uh, now we are going to uh, start a second uh, project. Uh, so I would like to invite uh, the second uh, author, Mohammed uh, Tanbir Hussain. Uh, your uh, research title is the investigation of uh, the effect of finishing processes on spirality in single jersey wet meat fabric. Please come up uh, to the stage. Uh, present your uh, project work. Okay, Mohammad Tambir Hussain, lecturer, Department of Textile Engineering, Bangladesh University of Business and Technology, Dhaka, Bangladesh. Assalamu alaikum. Uh, Assalamu alaikum. Uh, very good morning. Uh, at the very first, I would like to uh, my, express my sincere gratitude to the uh, Botex Authority for arranging this uh, conference to uh, create a platform to share the knowledge among the uh, research enthusiastic people. So here we have here uh, we have uh, presented a study. And before this, uh, introduce ourselves. Myself, Mohammad Tanbir Hussain, uh, and our another author is Mohammad Yusuf Ali. We came from the Bangladesh University of Business and Technology, uh, Dhaka, Bangladesh. So our uh, presentation topic is investigation, the effect of finishing processes on spirality in single jersey wave knit fabric. Well, so here is the outline or roadmap of our presentation. So throughout our uh, eight or 10 minutes, we will focus on the introduction, objectives, methodology of our research, result and discussion and conclusion. So in the point of introduction, at the very first we will focus the background of our study, uh, our research problem, then what have previously done by the other researchers in this particular stream, and then our research gap, and uh, finally our objective. So uh, in the case of objective, we'll focus on the key point uh, that's that we are uh, focusing to conduct our study then methodology, that is a materials and method of our study, and key findings in discussion section, and finally, conclusion, uh, future studies are limitation of our study. Well, so Bangladesh is the second largest exporter country in the world. So uh, we are doing really well, despite of lots of challenges and difficulties. So after Rana Plaza, we have faced a crucial challenge. Then we overcome and we work on our limitations. Then we step up one by one. So we are doing really well after, after that. But when come the COVID-19, that is a, a massive pandemic, coronavirus, and we have faced our problem. So despite lots of difficulties, we are doing really well. So here we have presented a export volume uh, that is July to April period of fiscal year 2021 to 2022. And we can observe here the overall export is 35.36 RMG. 
And if we classify the two sector, that is NEAT and OVEN, we can see the NEAT export is 19.24, whereas the OVEN item export volume is 16.11. That is, we, we have a significant volume of export in NEATing items to the various country, including the Europe, USA, and others, Asian countries as well. So, uh, despite we are doing our best to ensure the quality item, uh, our industry is also facing many problems, including some quality problems as well. So, here one of the problem is spirality. We know that it's occurred with the single jersey neat fabrics. And this is an unavoidable problem. We cannot actually remove it, but we have to do some work, do some methodology to control this problem. Because this spirality is not hamper only the quality of the fabric, but also it can be causes for the rejection of the items that we export to the buyers. So you, uh, you, uh, everyone you know that spirality is a dimensional distortion in circular plane knitted fabric. It is the problem which occurs when the wheels is not perpendicular to the course direction. So let's focus on that hot problem associated with the spirality. So, several quality problems are associated with the fabric spirality, uh, especially when we export this item uh, to the buyers. For example, uh, in the case of T-shirt, uh, mismatch pattern, sewing difficulties, sight seam displacement, and garments distortion, so many problems are associated with this. So spirality or distortion in uh, well, uh, well line not only affect fabric aesthetic, but also decrease the fabric utilization yield during the cutting process. So that's a cost to uh, waste our fabric. That's, that is a massive waste in cutting room as well. Well. So let's focus on the available. Many researchers or many people are doing research to overcome or to control the spirality. So here I, have sh I am going to show some scholarly uh, articles that's related to this stream. So uh, Choudhury and his team have presented an article in previous study that is an analysis on effect of heat setting on knit fabric production. They reported this article in a reputed journal. Well, so uh, another study we have found from the available uh, database uh, that, is a, uh, that is single jersey knit fabric manufactured from the different fibers and fiber blends under the same conditions are compared in terms of fabric spirality and the effect of fabric spirality on efficiency and apparel production evaluated in that study. Also, we have found another study that focuses on the significant influence of three wave knit structure on numerous parameters such as dimensional stability, fabric width, area density, spirality, piling, resistance, and so on has been reported in that study. So, however, as based of our knowledge, the spirality problem with the specific parameter, uh, with considering the count, stress length, and the finishing effect of those in different finishing process, including the uh, strengthening, drying, and the compacting have not been studied yet. So here is the research gap 
of our study and we have found this gap and uh, our attempt to uh, do some um, work to advance this stream. Well, so in this, so our goal or objectives of this study is to investigate the effect of finishing processes on spirality in single jersey wave-knitted fabric and to analyze the effect of various stitch length and count. That is, we have considered two uh, parameter. Number one is a count and number two is a stitch length. Uh, different count we have uh, analyzed. And finally, find out the way to keep knit fabric spirality at a tolerance level. So as we mentioned that our goal is to, it's not actually possible to remove. We, we are attempt to do research to control as, pa as possible and keep it at the tolerance level. Well, so in this study, this study, uh, we have uh, used the 100% 100 uh, cotton ring yarn with different count, including the 30, 32, 34, 36, and 40. Uh, English cotton count respectively. And uh, using those yarn, we have uh, produced the neat fabric, single jersey neat fabric, uh, to, uh, to assess the spirality after different processes. So that was the materials we have used in this study. Well, so overall, Process flow of our study is uh, first yarn collection that we have mentioned 100 percent yarn from different count 30 to 40 uh, and then it's knitting 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 was the uh, single jersey circular knitting machine we have used and then dyeing we have dyed with the uh, reactive dye then uh, drying stentering compacting and final finishing so on. So uh, here I want to uh, talk about the method we have used to determine the spirality. So here we template method we have actually used here uh, at the very first is direction minimum of 50 centimeter square uh, we have taken and at okay, sir. and 50 centimeter apart from the east edge and using the ISO 3, uh, 63 and 30 and ISO 6330 me methodology standard, uh, we have conducted this. And uh, this is, uh, this fabric we have already mentioned, that is without uh, lacquer or lycra. Okay, so uh, let's focus on the result of this study, the key findings of this study. So after evaluating or collecting the all uh, spirality data of different count and different fi after different finishing stages we have uh, presented here. So in the uh, uh, horizontal direction, D, S, and C, that is drying, stentering, and compacting after the result is have shown. And in spirality, we can see in the vertical direction. So as we seen in the presentation that the uh, lower spirality observed for the count 30, whereas the highest, highest spirality observed in the count 40. So this is, this study is for uh, the stitch length 2.65 milli uh, millimeter. That is our uh, independent variable. Okay, so here I have uh, already talked about this. Well, and this is also the same methodology and this uh, graph is for stitch length, different stitch length. We have used different stitch length including 2.65 millimeter 2.72 millimeter, 2.75 millimeter, and we are uh, evaluating and assessing the uh, effect of, of uh, spirality 
on the different uh, stages. So here we have shown the overall downward trend that is uh, after drying and strengthening and compacting, the spirality is decreasing. So, and uh, in the case of same uh, trend also found as the previous slide or previous graph that is count of higher count or finer count is shown the higher spirality. So that is the key point of this slide. Well, after that, uh, in the case of 2.75 millimeter, uh, this graph is also shown the downward trend as well. That is three different millimeter, uh, is this length, the all graph shows the downward train of spirality. That is our key focus was the effect of determining the effect of different finishing process, including the drying, strengthening, com compacting, and after evaluating hot spirality we have found. And three different stages we have found the overall downward train. That is finishing process is helpful. Okay, so effect of uh, that graph have written here. Well, so if we focus on the specific area, including the dryer, hot, uh, hot happen in dryer with the uh, different stitch length, including 2.65, 2.75, and 2.72 and 75 as well, with the different count. That's we have shown the uh, in the in, in the case of increasing the stitch length, it's shown the increased the overall spirality. So that's, and this table is for also for dryer specifically, and uh, the we, we found for the different counts, and uh, with increasing the count, we, we have observed the spirality is also increasing. So however, in uh, compacting, we have shown, if we consider the drying, strengthening, and compacting, the overall value is decreasing here. That is, spirality is decreasing. That's shown in also in the previous table as well. So finally, what we have found in this. So uh, actually, this is an initial work, and we are assessing uh, this is initial work of our project, and we considering the different um, variable to parameter that's related to spirality. Uh, we uh, keep those parameters and assessing the impact. And uh, our uh, finding is here the spirality of finer count as shown in our previous graph as well. Finer count shows the uh, uh, more trend to spirality or higher value of spirality. Also, due to the uh, different, uh, different um, finishing process including the uh, drying, strengthening, compacting. It shows the uh, decreasing the value of spirality. So it is recommended to use the uh, finishing processes to control the spir spirality. So, uh, however, we um, future scope our we, we have also a limitation of our study that is limited to few parameter and this is the initial work uh, and for only 100% cotton various uh, scope available to uh, 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 changing the different fiber as well, considering the other parameter as well. So future studies also available, uh, the effect of is spelled on the need fabric. So uh, the reference we have included, and uh, thank you so much, dear judges and the audience for your kind passions and uh, your uh, valuable recommendation and suggestion will be highly appreciated. Okay, thank you, uh, Mohammad Tanvi Hussain, for your nice presentation. Now uh, is the question and answer session. First of all, I would like to ask you one question. 
about your research. Uh, generally, uh, drawing, uh, uh, compacting, and uh, stand drawing is very common uh, in case of neat finishing. What is new process in your research? Sir, uh, this, pro uh, this uh, finishing process we are using, but uh, is it working or not? Is it, uh, mm, uh, is it, uh, 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 possess any positive impact or not, that's the assessment is important in our research culture. So if we establish with the scientific uh, uh, method or way in, uh, in structure, so that will help to our industry to okay. prove. Okay, and uh, where did you uh, carry out your research work? Sir, uh, it's divine textile. We have conducting okay. this study. Okay, questions uh, from the audience, please. Do I have any questions? Okay. Okay, microphone, please. Thank you very much for your nice presentation, and it was a very nice topic. Uh, I have one question. Uh, you showed that the stitch length, 2.65 millimeter, 2.7 and 2.72. Uh, is the stitch length difference significant? So much difference there in stitch length, uh, or how did you measure the stitch length? Thank you. Yes, uh, thank you so much, ma'am, for your uh, question. So uh, actually, we have, uh, as we mentioned, that uh, we have uh, considering the different stitch length. Uh, you have also mentioned that. Uh, 2.65, 2.75. So that we uh, that we uh, that is based on the stitch length of the fabric. So if we uh, uh, since we have used the neat single jersey circular neat fabric and uh, uh, using the available methodology, we have uh, conducted uh, we have measured the stitch length of the different aspects in this study, ma'am. Okay. Okay, Shri Bhadam. Uh, any, any more question? No. So, so, any other question from the audience, please? Okay, thank you, uh, Mr. Uh, Mohammad Tanvir Hussain for your presentation. Uh, thank you. Okay. okay, okay. We are going to a uh, uh, third presentation: uh, a quantitative testing method for assessing enzymatic biopolishing effect on textile substrate. So, I would like to invite Shwak Sundrudash. Please come up to the stage and present your project work. Thank you. Hello. Hello. I think I'm audible. Good morning to all and greetings. Mm, I'm Shok Chanudash, and I'm a graduate research assistant at the Department of Dyes and Chemical Engineering, Bangladesh University Textile. The topic which I will be presenting today is mm, Butex BCA 2022 C01, a qualitative testing method for assessing enzymatic biopolishing effect on textile substrate. 
So the paper contains two authors, one is myself, and that is Dr. Mohammed Abbasuddin, head department of Dyson Chemical Engineering. So from the topic and the title, you can understand that it's a testing method, and yes, it's a testing method we have developed in our laboratory. As there are many testing method developer in the world, like ISO, mm, ASTM, ATCC, in our country they are BSTI. So mm, I think we should develop a testing method as we are only one um, textile based university in our country. So we have developed this testing method. As the outline of my mm, topic, I will be focusing mainly on the method section. Um, <coughs> well, um, textile is an integral part in our life and it's not an easy, pro easy process. What you see, what you feel, and what we wear in our body, there are lots of uh, hard steps, steps that we need to cross to see the final result. And protruding fibers are one of the most important problems here. Protruding fiber creates a smoothie appearance on the surface, hairiness, peeling, peeling properties, bad hand feel, and poor color freshness. And to solve this uh, textile problems, and in 19th century, uh, the enzymatic treatment has been uh, developed. And when the enzymatic treatment is mainly um, used for creating the protruding fibers, this is called bipolishing effect, and it's environmental friendly. And most important thing, it can be uh, used during dyeing, before dyeing, and after dyeing. Well, the basic me mechanism for um, bipolishing effect is the breaking down, breaking down of alpha D, um, beta D glycosidic bondage. This can be done by three methods, like endoglucanase, exoglucanase, and cellulose. So when we do the bipolishing, we have to measure, measure the bipolishing effect, right? So currently in our modern world, or in this world, there are, these are the methods by which we can measure the bipolishing effect, like visual assessment, hand feel assessment, oil load percentage, Reflectors value, whiteness degree, peeling test, abrasion weight loss, water absorbency test, as well as honey cement. So there are problem. What's the problem? The problem is we cannot tell is it good, is it better, or is it best. We just saying, oh, it's it's bifolist. We have done it. But we can say is bifolist good or it's not good. Like we can say for wash fastest measurement, we can say it's one to five grading, and for light fastest measurement, we can say one to seven grading. So in case of biopolishing effect, we can say that how much grading is that. For, this, um, for the solution of this problem, we have developed this testing method in our laboratory. And here is the objectives of our study, which we have thought. The first objective is to the development of testing method for biopolishing study and initiate, initiating a grading system for this assessment. And finally, we, the, we divided the grading system in five sections. So as the materials, um, I already told that I will mainly um, focus on method section. In the material section, we have used 100% cotton fabric. It's not mandatory for everyone. The, um, the buyer or the, the user who, who will uh, do the test, they will give us the specification. They will want to do any time to sell losing fabric, we will use that. And the main thing here is we have to use 14 gram fabric and square shape. Why do we use square shape? Because so that we can use the fabric for the next process for the assessment. We use uh, liquid as uh, deionized water, waste enzyme, required percentage. It is, it is also given by the um, service taker who will give us, like, we, we want to 0.5% enzyme, 0.1.5% enzyme, whatever they want. And we use acetic acid for the pH measurement. And this is the fabric labeling part. So this is not related to the method section. This is related to the, uh, our result and discussion section. So I, I want to say that uh, when we have devel when we have developed the testing method, we have mm, we need to check whether our method is working or not working. So to, to check our method, we have used uh, two different types of fabric, three different types of enzyme, and five different types of concentration. We have um, marked this A1, A2, A3, D1, D2, D3. We'll, and I will talk this about this later on the results and discussion section. And uh, we used machine a uh, sample dyeing machine for the treatment of the uh, fabric. Has the specification of fabric uh, uh, machine, I will not talk about that. And it's the main important part for our uh, machine section. We used stereo microscope for our surface analysis. Why did you use stereo microscope? Because these microscopes can uh, zoom up to 5.5 times magnification with 0.5 times gapping and initially 0.1 gapping. So for our surface analysis, we used this our microscope in our laboratory. And it's our main part. Here is our method section. So this is the nomenclature of our testing method. We already know that 
all lab, uh, testing method developer use their testing method nomenclature like ISO use their nomenclature ISO 105. So we also uh, uh, nomenclature our system as we are bootex. We need to uh, system for our nomenclature. So has the name of our uh, nomenclature was bootex DC 2022 C01. Why we used this name because first thing is the bootex. We have the developer of the uh, of the testing method. So we need to name it as bootex. And this is the testing laboratory where the testing development has been done. If someone uh, have developed testing laboratory in fabric laboratory or oil process laboratory, they will name it like FE, WPE, YE, whatever they want. And the most important part is A, B, C. A is for physical testing method, B is for chemical testing method, and C is for biological testing method. As we uh, enzyme is a biological component, so we use C for our, ours. And the last part is zero 01. Zero one is the serial number of the year. Let's have, uh, let us consider a laboratory in Bootex who have developed a testing method. Let us consider whoever de who developed the testing method in our DC laboratory in the same year and seen biological components. So what would be the number? The number would be zero 02. As we are zero 01, they would be zero 02, zero 03, zero 04, up to the number. And someone wants to develop the first person, second person of the testing method. So that would be zero 01.01. So this is the nomenclature of our testing method, Bootex DC 2022C01. And is the recipe preparation, it's, uh, it's uh, simple for uh, everyone, everyone knows this is the recipe, recipe for the biopolishing with the as usual recipe and has the enzyme which requires percentage, the buyer will give us, the service checker will give us the enzyme percentage. SHKC is required for the maintaining um, PS 5.5, 5.8, plus minus 2. We used um, Fabric 14 years, 1 to 10, um, MS 12. And we did that um, by polishing at 58 degrees Celsius for um, um, 30 minutes uh, on average. And when we do the by polishing, if we need to um, uh, kill the bio enzyme or inactivate the enzyme, for inactivating the enzyme, we used um, 80 degrees Celsius for 10 minutes. Finally, normal washing and drying the dryer. Has the process curve? I think I should not explain this. It's visible to everyone. It's uh, as usual. This is my final part, uh, most important part. Here is the experimental design or the surface analysis. So when we have done the um, biopolishing and drying, so sample is in, in our hand. What we do we need to do, now we need to assess the um, fabric. So from the 40 into 40 into fabric, we have cut down three into three centimeter fabric um, square shape. And we have folded the fabric um, into 1.5 into three centimeter um, folding, folding shape. We have to um, consider here one thing that the green line of the fabric should be perpendicular of the folding, sh folding so that we can um, easily easily focus on the uh, edge of the folding and we, we can see the protruding fibers. When we get the folded fabric, we just attach the folded fabric on the microscopic slide. We have know the um, dimension of microscopic slide is 2.54 centimeter by 7.62 centimeter. So we have attached the fabric on the microscopic slide um, with that help, help of tap. And in the left corner side, I think everyone can see what's the final output of our um, um, experimental design. And the fabric is um, attached on the microscopic slide and we will focus on the mainly aids of the fabric with the help of microscope. So this is the fabric view for neat fabric or whatever fabric called uh, cellulosic fabric. Sometimes mm, we have woven fabric cotton or maybe single dust fabric. So what we need to do to be more precise of our uh, testing, let, uh, to be see more precisely, to more zoom wise, so we have to uh, do for yarn view. Let us consider we have taken uh, woven fabric, we have created this edge of the fabric and we have folded this fabric, we have done the fabric view. But to be more precise or to be more clear, we have to test um, the yarn view and we have taken out the yarn part of the fabric at a four centimeter fabric on the microscopic, uh, sorry, yarn on the microscopic side. And finally on the left side, we can see whatever uh, we are um, found. We have found that we, we attach the fabric on the um, yarn on the microscopic side and focus on the uh, yarn with the help of microscope. And depending on the visual assessment, what we found uh, on the fiber, we have graded the system in five different parts. So depending on our grading, we have uh, divided the rating in five parts. The five parts are alpha, beta, gamma, theta, delta. So I will be talking about why do we use alpha, beta, gamma, theta, delta. In the same way we used to wash process one, two, three, four, five, here we are using alpha, beta, gamma, theta, delta. So alpha, what does alpha mean? Alpha means not satisfactory. What does not satisfactory mean? Let us consider a fabric contains hundreds, uh, hundreds amounts of uh, protruding fiber in a specific place. 
So when we treat the fabric in enzyme, there is no, if there is no reduction of uh, protruding fiber, that means 100% fiber are present still, that means there is no reduction of fiber. That's why we are telling it not satisfactory. In the right side, we can see the figures and the drawing and visuals as well. And uh, let us consider this is 100% fiber are present after the treatment. That's why we are taking, uh, telling it alpha and the result is not satisfactory. The second uh, rating is beta. What is beta means? Beta means satisfactory. So let us consider, we have already told that 100% fiber present in a specific place. So after the treatment, there is reduction of less than 50% fiber. That means if I, if I consider 30% fiber is low, so which, which will show that 70 fibers, 70 fibers are still present. So in the right side, when you see, we can see that if we compare with alpha and beta, we can easily see that the beta contains fibers and alpha contains also fiber. But the amount of fibers in the beta is little bit lower than the alpha. That's why we are going, uh, telling it beta. And next one is gamma. Why do we use gamma? Gamma is good, rated as good. Why do we use gamma rated as good? good? Because there are approximately more than 50% fiber has been removed. Let us consider, um, uh, let us consider 70 fiber, 70% 70 fiber has been removed. That means there are only 30 fibers present. In the, in the figure, I, can, uh, I, can, uh, I think every, everyone can see that in the right side figure, there are three or four fibers present. That means most of the fibers have been removed, but there are little fibers still present. That's why we are telling it as um, gamma, uh, gamma rating. And the next one is theta. Why do we tell it theta? And it is means meaning very good. Why do we tell it um, very good? That means there are 100% removal of protruding fibers. So every uh, every buyer or every, every user wants that their fiber will be 100% removed, right? That's why we are, we are telling it be, um, theta. And in the figure or in the drawing, everyone can see that the, the, there is no fiber on the surface of the fabric or surface of the yarn. That's why we are telling it theta. So that should be our uh, stopping limit. That should be our uh, final limitation to theta. But we have thought something else. Sometimes there may, may be some accident. Like we thought for treating the fabric with enzyme for 30 minutes, but we have treated 60 minutes. Sometimes we have thought for uh, treating the fabric 1% enzyme, we have treated with 4% enzyme. So what will happen? Like the fiber, um, the enzyme will destroy the protruding fiber, but the fiber enzyme will also attack in the inside of yarn. As a, um, as a result, the strength of the yarn will be reduced, the yarn will be destroyed, the compatibility will be reduced. And uh, what we Bangla say, Balogoto de Karapoyegese. That's why we, we are giving it delta. Delta means damage of fabric structure with or without the loss of protruding fibers. In the right side, we, I think everyone can see in the down pictures and uh, pictorials that the, the fiber, all the fiber has been removed, but the uh, surface of the fiber also has been destroyed. So these are the, our five um, grading systems we have developed. And depending on the um, system, we have to, uh, you have to prove ourselves that our system is okay. We can commercialize it. So depending on system, we have already given a service to an American Research Institute. And I cannot say the name for confidential is issue, but we have uh, um, given a service to American Research Institute. They have developed our um, enzyme, and we have uh, told that that, that percentage is theta. That percentage will be good for you. And here's the result for our um, and discussion uh, for our testing method. So I already told in the material section that we have used two different types of fabric, three different types of enzyme, and five different concentration to test our method, own method, by ourselves. So here is A1, A2, A3. A1, A2, A3 is the for an enzyme, and the cellulose enzyme. So why do we use and the cellulose enzyme? It's a good enzyme, and we used different 5%, 1%, 1.5% concentration to treat our fabric. Then we found that in the result, I think everyone can see on the right pictures, the five fabric view as well as uh, yarn view. The top pictures are for standard fabric, that means untreated fabric, and the bottom pictures, A1, A2, A3, are for treated fabric. So let us see, A1 is graded at beta, A2, A3 is graded at gamma, gamma. So I think everyone know now why do we giving why do uh, we give it beta because um, when we compare with standard fabric A1 uh, shows that there is approximately less than 50% fiber has been removed so that's why we are giving it beta and A2 or A3 are for gamma because almost all the fibers has been removed from the surface I think everyone can see but there are little fibers still present that's why we are giving it gamma. And here is the B1, B1 for the um, cellulose, uh, um, biocellulose 880, it's another type of enzyme. 
we are giving it same types, um, we are treating it same concentration, same things, and we, um, we, we have rated it um, B1, B2, B3 as beta, gamma, theta. So I will talk about B3 mainly here, because theta is the more acceptable for us, or it's our desired um, rating, right? Everyone wants beta, everyone wants to remove all the fiber from the surfaces, right? So that's why we are uh, t telling beta, um, B3 as theta. Why do theta? I can, um, I can tell, everyone can see on the down picture, and everyone can see in the top picture. The top picture is the untreated fabric, and the down picture is the treated fabric. So why do we see? We can see that the uh, down picture reduces all the fabric, 100% fabric, fi uh, sorry, fibers, protein fibers from the surfaces. That's why we are giving it um, uh, uh, alpha, gamma, uh, alpha, beta, gamma, theta, theta value. And that's why we are giving it theta value in the same way. Theon is another value, um, another, another types of enzyme. And the same concentration, we, we, we gave it alpha, beta, gamma. And I think I should not explain this. Everyone uh, knows now what, what does alpha mean, what does beta mean, what does gamma mean. I will explain in this slide. This is another types of fabric. This is rib fabric. So we know that rib fabric cannot be, um, yarn cannot be taken out from the rib fabric easily. So we have used only fabric view. The left uh, column is for uh, another, uh, one, one enzyme, and right column is for another enzyme. Here D1, D2, D3, D4 for um, another one enzyme with different concentration. The concentration was 0 0.5, 1, 2, 3. And the right side we can see a standard fabric and E1, E2, E3, 0 0.1%, 2%, 3%. So in case of D1, I will um, explain, uh, sorry, in case of D4, I will explain the result. D4 shows the theta also. So if we can see in the right side, uh, uh, right side top photo and left side bottom photo, we can see that left side bottom photo uh, reduces all the fibers and right, right side top photo are the standard fabric. So when we compare with this one, I can, uh, everyone can say that this uh, theta because all the fibers have been removed from the surfaces. In the same way, another fabric is E1, E2, E3. And E3 also shows the theta because all the fibers have been removed. Finally, this is the picture which show the summary of our study outcome or, or our method outcome. I think everyone can see top and bottom photo with the same resolution we have taken in the same slide. So top photo is the standard, fabri uh, standard fabric which is untreated. That means protein fibers are present on the surface and bottom photo is the um, treated fabric and it is, uh, it is graded as theta. I know, I think everyone know now what happens here. Alpha is the untreated fabric. There are 100% fiber on the surface and in the bottom one is theta. There are um, no fibers are present in the surface. That means 100% removal of surface. So I think it's a good point. It's a good point for us. So finally, what can we see? We can see that we have developed a testing methods in our laboratory for assessing enzymatic biophilic effects. We've divided the system in three, um, five gratings, alpha, beta, gamma, theta, delta. And finally, we have tested our own uh, methods that is it working or it's not working. We have used two different types of fabric, three different types of enzyme, and five different types of concentration. Finally, the outcome will broaden our study and it will initiate in Bootex to be a new testing developer. I think in, in future, maybe we have developed, we will develop many testing methods, like as ISO in Bangladesh, we will develop most testing methods. And as, as I said, I, um, we have already um, given uh, service to an uh, American Research Institute. So I think many industries are, uh, or industrialists are present here. They will come to us. Uh, we will always free to give you services. I think we should come forward and we should work on that together. That's a question answer. Okay, thank you, uh, Shwak Chandra Dash, for your uh, nice presentation. Uh, now is the time for question and answer. So first of all, I would like to ask you one question. Uh, we have uh, standard methods for testing uh, enzymatic uh, biopolishing methods. Uh, what, is, uh, what is the problem in the existing yeah. method? Uh, what is the problem in the existing method? And did you take any uh, approval from any authority? Because you wrote, uh, you have been established a new method. Did yeah, uh, as, 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 this, as, as this presentation is already accepted, accepted that means it is, a, it is, a, an, it is an uh, approval from the Buddhist authority. And one thing I want to say that I already mentioned, I, I should go in the uh, introduction sections. I told that the, the method already, there are a lot of methods present in the modern world, on the pre in the present uh, Bangladesh, but this method does not tell us grading system. Like we have grading wash fastness, one to five, light mass stress, one to seven. So how do we tell, uh, tell that the enzymatic treatment is good? 
there is no up telling that enzyme treatment is good or better or best that's why i am uh, initiating grading system we are initiating grading system that um, that is the answer and the second question was uh, how, uh, the second question was uh, any approval form so uh, i think the, as the paper is accepted in the botex so i think it is approval and we have planned to uh, mail to bsti to march with us to take our uh, testing method as um, as a new testing method okay. and i will work on that okay. soon okay okay thank you shak sundra from uh, the audience please ask uh, please Uh, in your uh, developed uh, method, uh, you put a maximum rating like very good, and it claimed that 100% protruding fibers have been removed from the yarn surface. Uh, did you test the uh, uh, strength properties of that yarn? Could you repeat the question? <laughs> so I'm asking uh, if you test the strength properties of the treated, I mean, enzyme. Yeah. Strength, yeah. strength. Yeah. Well, the strength properties are already present in the modern world. There are uh, there are some methods uh, present in the strength properties. So l let us consider um, um, by polishing effect uh, does not effect uh, by polishing treatment does not effect normally in the strength of the fabric. Its is, uh, effect on the surface. When do we do so much treatment that will um, reduce the strength, right? So uh, um, <laughs> you already put. You already put the damage of the fabric structure with the, with the loss of proteinic yeah. fibers. That's yeah, yeah. We, 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 so we, how, we, how do you tell that? Yeah. Yeah. We have, we have a microscopic view on the surface. Okay. We have seen the surface. The surface is distorted inside. Uh, okay. That's why we are giving in uh, delta value. We told that surface is distorted inside. And we know that we already uh, know in the many books or many references that I, I did not add the references. The references told that the um, uh, testing method, when the bipolar effect, um, um, effects on the inside of the fi fi fabric or yarn, that will reduce the tensile strength. So I think I should not test it. I ha we have uh, on the surface analysis. I, I, I told that the, uh, what is that? Experimental design, experimental design. Okay, 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 okay. I think you should also carry out the yeah, uh, thanks for your suggestion. I will do it. I will do it, obviously. Okay. This is nice presentation. Butex has started to um, uh, develop a method. This yes. is nice. Yeah, this is first step, I think. But um, uh, there is existing a method. You can count the number of protruding fiber. In this your technique, there is no counting system. You can also observe by or visual observing, you can ask this is 50%, 100% or something. Uh -huh. But there is existing a procedure. You can assess the number of protruding fiber and total the length of protruding fiber. Uh, if you can insert or add this procedure to this attachment, then I think it will get yes. better. Yes, ma'am. I already talked with my professor, with my supervisor that there is a um, UV ray system that will detect the amount of fiber, like specific number of fiber um, from the surface. I will tell this um, professor, but we don't have these facilities here. We are talking industry to um, uh, come with these facilities. So in, if anyone can invest on us, we can, uh, we can bring the facility in our laboratory. I think we will uh, bring the second version of this result that will be more precise for us. Okay. Uh, so, without this, you cannot exactly ask the rating something, yeah? And of course, you must add the test of strength, something, yeah? Yeah, okay. yeah, I'll, I'll do it, I'll do it. Okay, thank you, Dr. Hosnara, madam. And next, any question from the audience? Thank you for your nice presentation. And you select your grade alpha, beta, gamma, I think. So it is only microscopic view. Am I right? Yes, it is. So uh, as uh, Dr. Hosnair Ramadam said, uh, there is any another analytical OS that you can select this is alpha, beta, gamma. Yeah, I, I already told that. Uh, there is a um, UV ray um, measurement system when UV ray measures the specific amount of fiber in the surfaces. So, uh, if anyone can invest on us, I will think I will be, uh, we will develop the second version of the testing method. So how you find out the part sentence? Well, with the microscopic amount. When uh, we, we keep five fibers on um, in side by side, I think everyone can see that fibers amount. So, 
side by side. Actually, is it? Uh, I think it's it, uh, very difficult to find out this part. So and this I, th microscopic I think you should focus on our uh, title. The title was qualitative testing method. This was not quantitative. When we will develop quantitative testing method, we will name it quantitative testing method. It was qualitative. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Our uh, time is uh, very short, so we are not taking any more questions. So thank you. Thank you, Shahak. Thank you, everyone. Your, uh, presentation. Thank you, thank you session, session chair and session co-chair chair for um, organizing the session very nicely. Uh, thank you very much and uh, uh, please uh, very good. Okay, okay, we would like to thank uh, the audience uh, with these uh, three uh, presenters. We would like to conclude our uh, uh, session closed. Thank you. Thank you very much uh, for technical session three. Now the technical session four will start, and the te technical session four will chair by Professor Dr. Hosnayana Begum. Uh, she is the head of the department of uh, yarn engineering. Uh, I'm requesting the session chair to come, and she will be accom accompanied by the session co-chairs, who are Mrs. Shilpi Akhtar, associate professor and head department of fabric engineering, and also Dr. Kanish Farhana, Associate, Associate Professor and Head, Department, Department of Apparel Engineering. We welcome the session chair and session co-chair. And we are requesting the uh, speakers to be ready. Assalamu alaikum. In this session, there are also three papers. I welcome the first one, implementation of time study on hoodie production and the effect towards productivity. We know we have, we are the, we have many industry about apparel production and hoodie is produced uh, in our apparel sector. There are author, Ornav Choudhury Mithun. I welcome Ornav Choudhury Mithun to present his paper, his thinking, and his research. There are some co-author, Shorab Kumar Ghosh. He is lecturer of uh, Department of Industrial Production Engineering, Bangladesh University of Textiles. And the presenter is also a student of Department of Industrial Production Engineering. Welcome, Arnav Choudhury Mithun. Is it absent? Huh? One, two, three. So first there. Oh, acha acha. Okay. Oh, oh, acha. Paste a bull this. Ulta palta this. Okay, sorry. I welcome Raunok Ahmed Diraj. 
for presenting implementation of time study on hoodie production and the effect towards productivity. Welcome. Assalamu alaikum. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Hope you are doing well by the grace of Almighty Allah. First of all, I would like to start my demonstration uh, by imparting my graduate to Vudex uh, Authority for arranging such a mesmerizing knowledge sharing event. Uh, thank you, Vudex Authority. Let me introduce myself shortly. I am Rana Gamid Hiraj. I have graduated from Malana Bhashani Science and Technology University in 2018. Then I have worked as a merchandiser in Hamming Group. And recently I have been ser I'm serving as a lecturer in the Department of Textile Engineering, Haja Yunus Ali University, Shiraj Ganj. Today I'll be discussing about implementation of time study on hoodie production and the effect towards productivity. So how did the idea arise? To answer the first qu question, uh, I would like to mention it's an era of uh, uh, rev uh, industrial revolution for where everyone, everyone means every uh, developed country is using uh, modern technology and artificial intelligence. So that's why they are uh, they are enhancing their productivity, they are going forward day by day, and gradually they are improving, but we are depending on only manpower, and that is our big limitations uh, so far I consider. And uh, to compete with the developed countries, we have to ensure the maximum uses of our resources and manpower, but as we cannot introduce a new AI, that means artificial intelligence at, at, uh, at a glance. So from that perspective, we started to sort of figure out the problems and the solution to compete with the modern world with our uh, manpower. So th this is the whole content I'll be covering throughout my demonstration. The first one is introduction. The second is objectives, why we work there, then materials and methods. And uh, the parts of hoodie, we chose the hoodie as it's a complex, uh, co uh, complex than a normal polo shirt and t-shirt, and that is why you choose a, a hoodie. Then uh, different operations for hoodie. And then the, our method methodology start from the data collection and analysis. And after that, result and discussion part, then limitations and our some suggestion for our future work and conclusion. So time study, what is time study? The time study is normally the time required for any specific uh, worker to perform any specific tasks. So uh, it is considered uh, the backbone of any industry and to improve any activities or uh, any any industrial policies, we need to we need to find out uh, the proper time, and we need to establish a standard time uh, for any specific operations, and then we need to work on the improvement. So our main objective was to identify the efficiency and the pro and the productivity of the company, and to set the standard time for the specific job and then identify the efficiency of each worker. We evaluate a process cycle and to set daily and monthly targets. As I have mentioned, it's a survey basis work during my uh, undergrad time, and that is why we used only a laptop, uh, stopwatch, mobile, and calculator. So this is a part of uh, hoodies as we all are aware of uh, the first, I'm gonna ignore this part. 
So these are some operations uh, wh uh, which we have worked and try to uh, try to uh, find out the bottleneck in these operations. Uh, mainly, eleven operations are mentioned here: hem pocket and trim to uh, mark uh, front pocket position, ironing pocket and match, attach pocket front, iron back moon, make, uh, make and level back to back moon, mark back moon position, attach moon back, match front back, attach shoulder, top stitch shoulder and trim. And those are the 11 operations we have been working. So this is a uh, this is slide uh, illustrate uh, the single needle lock stitch ma machine and the stitches as well which are available in our hoodies. And it is the overlock sewing machine and the ch chain stitches which is available in our in our hoodie. And there are also mentioned some. Uh, operations of which we used overlook string machine like mark joint pocket position, iron back moon, and mark back moon position. And this slide represents the flat lock stitch machine and, and the covering chain stitch as well. So our methodology starts from this slide and the data collection and analysis. Uh, so for our research, we mainly uh, collected data from three industries and co uh, compare these three, uh, three industries collected data. The first one is SMB collection method, then efficiency uh, calculation, target calculation, and SMB calculation by using cycle time for hoodie. So what is SMB? SMB is the time which is required by a qualified skill swing operator working at a normal pace to complete a specific task by using a prescribed process or method. So here I, wish I have showed uh, the formula for SMB. The second one comes the cycle time. So what does cycle time mean? Uh, total time needed to complete the full operation uh, we have collected uh, we have collected this data five times and then uh, then collected the mean value of the data and the third one uh, third one is uh, a bas basic time so at uh, basic time is the time at uh, which a, spe a specific operator can perform his duty uh, it has been collected from IE department and Finally, uh, finally, it comes the SMB calculation. To, uh, to calculate the SMB, we, ha we have to find out the basic time first, which we can uh, find out by multi multiplying the cycle time and performance rating. So here, uh, here we get the mean value of 0 0.23 uh, from any specific uh, operations, and we, con we consider the 65% performance rating uh, for, for any specific, specific operator, operator which is qualified, qualified and then we get the data of 0 0.1495. And by calcula calculating and formulating, we get the final SMB as 0 0.1944. After, after the data, we have tried out uh, to find the efficiency, efficiency of the whole, uh, whole product like hoodie of any industry, and uh, there we get a uh, work output uh, by work input and calculate it in 100%. With the data, we also try to find out uh, the tar target of any specific line and the industry as well. Uh, the formula is presented here. So here, here is the all 11 operations we have working, and the full methodology is explained in row-wise for 11 operations. And finally, the target was to get a standard S SMB, that means a standard minute value for specific operations. Finally, it comes to the result and discussion part. We, we, mainly, we mainly worked uh, in three industries in our industrial training period uh, for a three-month interval and then collected data for the specific operations of hoodie production. And we find out uh, that uh, the industries which are maintaining the time study and uh, use, using the methodology properly, they are having 70% uh, efficiency, but some industries are uh, 
are not ma maintaining the lean, uh, lean tools properly and they are having 65% and 63% respect respectively. Uh, just because of the bottleneck they cannot remove, they are having a less efficiency than the better one. So here is a comparison uh, between the changes in production and efficiency for trained and non-trained operators and uh, compari uh, comparison of shift A and B. So the, this is the training, uh, this is the training section of uh, uh, operators. Mainly we found a problem uh, throughout our work, like uh, we, have to, we have to assign workers on a daily basis, on a daily basis, not all the workers, we found some workers uh, in assigned mainly a daily basis. So when they, when they engaged daily, they don't know how to, uh, how about the procedure and they don't have enough knowledge about, about the industry as well. And that is why they are lacking of uh, some uh, some times and uh, they are having a limited target and limited efficiency than the other one and that is why before assigning them we ensured a one hour training and after that we get a better result and better efficiency as well so here is some limitations of um, our work and changing the existing procedure in industries was extremely challenging and that is why we cannot impart any lean tools over there and as we were in our BSc level at 2018, so we cannot implement our uh, lean, lean tools. So as a preliminary work, we just compare uh, the time in study and uh, the productivity and find out uh, the target. Another limitation was the daily changes in manpower and product style and because uh, we have to produce a t-shirt, polo shirt, hoodies, shirt and so many products in a single line or in a single floor and that is why we have, we have to rearrange continuously and that is why we cannot get a proper output from a specific line and the proper training about the specific product and the unconsciousness about time study. Here I would like to recommend some future work which people can work and we are also working as well. We can uh, make a comparison among industries with the same product, implementation of motion industries, ensuring of just-in-time, implementation of lean tools. I would like to uh, I would like to put emphasis on implementation of lean tools. To uh, to implement any lean tools, we have to uh, we have to utilize the time study first. So we so this is the preliminary work of our research, and we are working on lean tools as well. So to conclude, I would like to. I'd like to state that being a develop, developing country, we are not enriched with artificial intelligence, which modern countries are using in their industries. So to, to what will be our future? So to sustain ourselves in the competitive world, we need to ensure maximum use of our existing resources. Hence, the practice of time study with other lean tools is inevitable. So that is the part of our survey and uh, survey and industrial policy based research. Thank you for your patience. So is there any queries? Please feel free to share. Thank you. I think someone can ask question. Yeah. Hello. Good morning, Good morning everyone. everyone. I am Dr. Kollan. Uh, could you please uh, go to your last slide, the conclusion? This one? Okay. Here yeah, you wrote something about artificial intelligence, but I did not see anything that you implement in your work. Artificial intelligence. What do you mean by artificial intelligence? Okay. Thank you for your nice question, sir. We have, we have seen, seen some uh, uh, some developed countries are using modern uh, modern machineries instead of uh, manpower. They are focusing on uh, robotics. 
rather than manpower. So they are moving forward rapidly, which we cannot introduce in our industries. And that is why we try to use, maximum use our resources like manpower. No, but my, my theme is that your work is implementation of time study or hoodie production and the effect towards productivity, no? Yes. And you are telling something at the, at the beginning that artificial intelligence, but you did not work any computational part, no? Any artificial intelligence work you did not mention in your slide? Anything you mentioned? You did not mention this? No. I any didn't. simulation, any dynamics, molecular dynamics simulation? I am not expert in apparel section or fabric section, but artificial intelligence or computer or machine learning or whatever molecular dynamics, molecular simulation is my research system. So whenever you are telling something, at least you should put some data that this is the optimum condition, this is the machine learning part, this is the artificial part. So I did not see anything in your slide. You are telling again and again that artificial intelligence, we don't have any, but we can. I, I am trying to implement this thing in my university. Okay, thank you, sir. Hmm. Okay, nice presentation, but I have a question. You have assessed some data. Okay, you have only assessed uh, for time, how much time you require to complete this work. But uh, what is your implementation? We, uh, we assess first and then we try to find out the problems and the bottlenecks and then we try to establish a standard time for a specific. This chart shows the SMB, that is standard minute value. This is your assessment. Yes, ma'am. Yeah, you have a measure taking data from some company, yeah? This no, is your data. Yes, it, this, okay. this is the data we have collected. Yeah, yeah, this is your collected data, but where is your implementation? Where is the implementation of time study? Okay, thank you. We collected it uh, by our own with the top uh, stopwatch and the uh, and the calculator as well and while collecting the data we uh, we use the standard time and after training we we use the standard, uh, we try to impose the standard time to any specific operator at that time so both uh, both was at the same time thank you thank you for your nice presentation go to the next slide please No, 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 previous slide. I have a question here, not just. 21. This slide. This one? Stop here. I have a question that, what do you think? Why uh, the SMB is 16.12 for industry A, then others true? In other, in, in, in case of industry B and industry C, it is 23.5 and 22.23. So what do you think? Why this kind of variation has come? And it's a views a variation. Thank you for the question, ma'am. So we found the differences mainly for one reason. The, uh, the industry B was the Southeast Nitix uh, Limited. They are assigning their employees or workers on a daily basis, and that is why they are not properly aware of the specific uh, operations so they uh, so they uh, their, their target comparatively if industry a have a target 50 per hour then industry b is working with a target of 60 so 10 uh, 10 items or 10 products differences in one hour just because of their assigning on a daily basis worker okay <coughs> thank you thank you I have, I have a question. A question. I am from an industri industrial, industrial uh, sector, sector, from a pharmaceutical sector. sector. So, so you did a good study, study in a, a, I hope you did in a production line, line. Okay? okay? Yes. Okay. okay. So, so I'm, I'm curious, curious that, that uh, is, is it really permissible, permissible to do some time, something like this study in production line? line? Did you take permission from the industry? Yes, yes we, we had, had permissions, permissions because uh, we, we we grouped ourselves in three groups and we had our inter uh, uh, industrial training session for a three months. Okay. Uh, and that time we tried to implement our study. Okay. 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 Thank you. Thank you.
Thank you very much for your comment. Okay, thanks. Okay. Okay, now I like to invite someone, this uh, paper 107, Investigation Departments of Dry Processing on the Properties of Denim Garments. Presenting uh, Deep Das, lecturer, World University of Bangladesh. Uh, good morning, everyone. Uh, good morning, everyone. My name is uh, Deep Dash, lecturer at Department of Textile Engineering, Wall University of Bangladesh. Thank you for giving me the opportunity to present my research. Uh, in this research, uh, uh, including me, there are also three authors are available, uh, are present. Uh, one is uh, MD Santu Jamal, and uh, next one is Joy Sharkar. Uh, my research topic is uh, investigating the performance of dry processing on the properties of denim garments. It is an experimental based research. Uh, now I'm starting my presentation. These are the contents of the presentation, introduction, objectives, materials, and sampling, methodology, research, uh, result, and discussion, findings, conclusion, and recommendations. Garment washing treatments significantly changes the mechanical and surface properties of the of textile material, including hand comfort, air permeability, flexibility, compressibility, and thermal properties. In addition to this, the aspect, appearance, comfort, and design of clothing change or modify the uh, modify that creates span of wide variety of products in the stage of clothing. In this research, we are trying to, uh, in this research, our goal was to apply uh, three types of uh, washing technology in uh, specific denim garments. These are hand sanding, PP spray, and laser padding. Uh, and that have not been yet been taken into consideration for research. Uh, both the treated and, and untreated sample were examined for several mechanical and physical properties and uh, compared the results valid. These are the objectives. Uh, to apply PP spray, uh, hand sanding and laser padding process on different construction based denim garment to measure the physiomechanical parameter of the sample after application of dry processes to compare performance of dry process on the properties of denim garment. These are the uh, four samples and the construction are given there. And the other sample parameters are mentioned in this table. Uh, EPA, PPA, GSM, uh, tangle strength, uh, warp and wa 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 both way, tearing strength, warp and web, uh, and pH. Our research plan. Our research plan is to implement three types of uh, uh, washing uh, technology in, in the denim garments, uh, uh, PP spray, hand sanding, and laser threading, and after that we are measuring the following parameters, the following test. Funny mechanical properties test like color facet to washing, uh, color facet to rubbing, dry and wet both, uh, color facet to light, tearing strength, warp and web way, tangle strength, warp way and web way, crease recovery test, pH value, uh, fabric wet, GSM test, uh, peeling resistance test, and lastly, abrasion resistance test. Uh, these are the recipe preparation of sam uh, sampling. It, uh, it's a ba very basic uh, recipe preparation. Uh, uh, for the uh, PP spray, uh, the recipe will be 
Uh, we mix, we are mixing potassium permanganate uh, 6 gram per liter and acetic acid 30 gram per liter, uh, 30 ml per liter. Then by using a spray gun that uh, the, the liquid was applied to the denim garments that the indigo dyed garments turned into pink and then gray. And fi finally uh, we washed and dried. Uh, these are the recipe for uh, hand sanding. We are using 220 number emery paper and directly apply it into the denim garments. And this is the uh, recipe, uh, this is the procedure of laser threading. Uh, a carbon dioxide, carbon dioxide laser threading machine was used uh, with uh, dot per inch is uh, 10 uh, uh, and the pixel time was 0 0.05 seconds for each sample. And after treating the sample, we are measuring the following uh, uh, mechanical properties test, uh, physical and mechanical properties test, uh, determination of color fastest to washing, determination of fabric weight, pH, rub, rub property, dry and wet both, determination of color fastest to light, xenon arc fading clamp test, uh, determination of tearing strength of sample, determination of tensile strength of sample, quiz recovery of sample, peeling resistance of sample, and also lastly, uh, determination of abrasion resistance of sample. Now come to the point of my result and discussion. The first test result is uh, the effect of dry process on color change after washing on denim garments. Here you can see the graph. Uh, we are measuring the, this into the gray scale. Uh, gray scale. Uh, we found that uh, yeah, gray scale the, uh, that before and after wash, uh, the samples are almost unchanged. And uh, the color staining uh, effect, in case of the, this effect, uh, we found no significantly changed. The effect of dry processing on color fastest to rubbing of denim garments. Uh, here, in this test, we also measured into the gray scale. Uh, it reduced dried up fastness found among all sample. And uh, in case of PP spray, some improvement characteristics so shown and laser fading Leather fitting uh, sample can have no impact on it. Uh, the effect of dry processing on color facet to rubbing, wet rub of denim garments, just in case of PP spray, we found 0.5 to 1 percent increase rating, and other samples shown downwards rating. The effect of dry pulsing on color facet to light of denim garments. Here we can see the graph that all the samples are stable and show developed properties. Now, uh, the effect of dry pulsing on tearing strength work way of denim garments. In this graph, <coughs> In the hand sanding sample, we are directly applied 220 emery paper uh, directly into the garments. That's why the strength is reduced. In reduced, and uh, this strength is measured into newton. And hand sanding uh, result shows 20 to 25 newton uh, decrease. The effect of dry processing on tearing strength web tray on denim garments. This is also similar to the previous one. And the effect of dry processing on the tensile strength warp way of denim garments. In this graph, we can see that uh, the hand sanding sample reduced uh, on an average 150 to 250 newton strength and laser, laser fading uh, effect reduced. Uh, on an average 980 to 180 Newton strength. The effect of dry pulsing on the tensile strength wet way on the denim garments. Uh, it is also similar to the previous uh, previous uh, graph. And the uh, effect of dry pulsing on the crease recovery of the denim garments. All the samples are almost recoverable, uh, but uh, but laser fitting uh, sample can 10 to 20 degree non-recoverable uh, non and the PP spray 
6 to 12 degree irrecoverable sample behavior shown. And the pH value, uh, uh, pH value of the new garments. Uh, before we found the sample in uh, in um, uh, in acidic condition on an average 6.8 to 7.8. And uh, after, but PP spray, we found sample significantly alkaline. And the GSM, uh, uh, due to hand sanding, uh, we found 30 to 40 gram uh, decreasing GSM, and other sample decreases 15 to 20 gram. And the effect of dry brushing of peeling resistance after 12,000 cycle of denim garments, uh, we found, uh, we compared this into the gray scale also, and in this uh, table we found that hand sand sample shows lower value. And the effect of dry pulsing on abrasion resistance color change after 12,000 cycle on denim garments, have we found that the PP spray shows good, good value and the hand setting shows 0 0.5 to 1% uh, less rating. And now the cost analysis uh, of this whole procedure, we can see that the laser fading uh, treatment can uh, cost a little bit higher, 4.3 dollar for each sample test, and the others are relatively similar, 3.1 to 3.35 dollar. Now, come to the point of my findings of this research. Uh, from the experimental findings, the co conclusion may be drawn as follows. Uh, firstly, dry process reduced the properties of the sample for color process to light, and secondly, slightly increased properties were also noted for color process to washing. Uh, the hand sanding process significantly degrades the fabric surface more than other dry processes. And lastly, the process cost of laser fading is considerably higher than the other two types of dry processes. Uh, uh, in the conclusion part, both dry and wet technique modify the appearance of outer garments and produce a variety of different products. Denim dry process primarily have a direct impact on the physical look, softness, and comfort of the uh, finished product. Moreover, the surface appearance is influenced by the fading process, time, equipment, and technology. Furthermore, the ultimate cost uh, the customer would be expected to pay for the clothes is increased by dry treatment. And the limitations and future research scope, uh, only three types of washing technologies are applied, other fading technologies can be uh, conducted. Uh, ratio of potassium permanganate in the PP spray, a PP spray technology uh, could be variables. Uh, multiple, uh, multiple qualities of emery paper, here we can use only uh, 220 number of emery paper, uh, could be used here, and laser fading parameter could be variable. And lastly, impact on environment and other human health were not determined. These are the references. Uh, thank you all. Uh, if you have any questions regarding uh, my presentation, then you can ask me. Thank you. Okay, someone can ask question. Okay, please. Mm. Hello. Thank, Thank you for your presentation. presentation. Actually, we are here from chemical background. It's not a question. We, uh, we just want to know from something from you, textile people. Can you please uh, show the slide of pH and GSM? Yeah. Actually, we know that uh, the acidic uh, system of pH, we sh should consider the chemical level that two or three. Actually, I just want to know that what is the optimum pH you guys are uh, attempting for any textile uh, material? Six to six? Four to five. Four to five. Then you are addressing that you have a treatment that uh, you make the textile alkaline by considering pH 7.6, right? Is that alkaline or neutral? Yeah, so I mentioned it's 
experiment. Uh, that's why we didn't focus on this value, this uh, parameter. We are focusing on other strength, uh, tearing strength, and other parameter. So you are target to make the pH six to seven or. Sorry. Optimum, optimum, optimum pH, pH your target. target. Yes. What, what is the optimum, optimum target, target of your pH? pH? Six, six to seven or? Uh, almost six to seven. Six, six to seven. seven. Oh, oh, then, then the, the GSM, GSM please. please. Uh, you're finding best GSM in uh, uh, four, three, five actually. Laser finding. Like, what is the best treatment that you are uh, reducing GSM? Uh, though uh, after uh, having a uh, after having a washing technology, the GSM of each and every sample will reduce, we know. Uh, but in case of a laser treatment, the GSM is relatively similar. Similar because the laser treatment uh, directly applied on it. And uh, apparently the other uh, GSM, uh, this is reduced, uh, not, not significantly reduced. So after washing, the GSM reducing? Yes. Oh, well, that's, thank you, everyone. Thank you for your nice presentation. I have a question. Please go to the slide number, maybe it's maybe 18. Yes, sir. Tearing strength. Not tearing strength. Go to the previous slide. Number slide. No, no, not this slide. Ma'am, act this slide. Can you show uh, the results and discussions just serial one by one? Uh, color change. Okay, next slide. Color staining, then slide. Dry up. Which slide do you want? I mean, directly can open. Okay, no problem. No, I just one forget by one by one. You just go. Tearing extra. Okay, this is uh, tearing strength. Okay, next. 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 Just forget. Uh, okay, I have a question here. Not, not PSP first slide. I just forget the. Chris uh, recovery. Can you explain why, uh, in case of uh, hand sanding? The crease recovery is decreasing, right? Yes. But in case of PPA spray, it is almost similar or maybe uh, in respect to hand sanding, it's a little bit higher. You Sorry. please justify this, why this happened? Sorry, ma'am, can you repeat? In case of PPA spray, the crease recovery is higher than hand sanding. Oh. According sure. to your graph, sure, you just explain, justify sure, this, why it's happened. Uh, Ma'am, sure. Uh, in case of uh, hand sanding, we are implement uh, 220 number image paper directly into the denim surface, and we know and it destroyed the warp yarn section in the, in, in the denim fabric. That's why uh, the strength of the fabric is reduced, and uh, the crease recovery angle is also uh, unrecoverable due to warp yarn uh, section damage. But in case of PP spray, the uh, yarn damage uh, is comparatively less. That's why there are uh, uh, kids recovery angle uh, is not found significantly. Okay, thank you, ma'am. Yes. Okay, one more question. Sure. Have you any data about weight loss? Ma'am, we measure the GSM uh, only. Okay, but there is no weight loss. Uh, maybe, ma'am. I'm not. Okay, uh, thank, you. thank you. Thank you for a nice presentation. Thank you. Okay. I can ask someone next. <laughs> okay. <laughs> and now I like to welcome Arno Choudhury Mithun for presenting your paper, Balancing a Parallel Assembly Line Using Kill Bridge and Water Method, a case study on Garments Factory of Bangladesh. 
a student of our university from the Department of Industrial Production Engineering. Welcome, Arnav Choudhury. Hello everyone, uh, welcome to our presentation, Balancing an Parallel Assembly Line Using Kilbridge and Western Method, a case study on a garments factory of Bangladesh. Myself, Arnav Choudhury Mithun, my co-author is Shorup Kumar Ghush. We are from Department of IP, Bangladesh University of Textiles. Uh, here is our uh, presentation outline. We'll talk about introduction, problem statement, methodology, results, and conclusion. In introduction, uh, our main focus is in line balancing. Line balancing is an important part of production. It is a production strategy. It involves balancing operator and machine time to match the production rate to the tack time. What is tack time? Tack time is the rate at which parts or products must be produced in order to meet customer demand. For a given production line, if production time is exactly equal to tack time, then the line is perfectly balanced. Otherwise, resources should be reallocated or rearranged to remove bottlenecks or excess capacity. Problem statement. There are many garments factories in our country. Most of them use uh, parallel assembly line as their major production strategy. In bottleneck processes, uh, it might be helpful. Smooth flow of materials is ensured by parallel assembly line, but this assembly technique is found less efficient and costly. We'll talk about that later. Methodology, uh, we divided this uh, research in two segments. First, we assess the existing problem. In existing problem, we analyze the obvious report, precedence diagram, parallel station diagram with capacity flow, and uh, calculated all scenarios. And then we applied Kilbridge and Western method. Uh, here we assigned stations, assigned process, processes into stations, and calculated efficiency and cost. Methodology. Uh, first, we assess on existing problem. Here you can see from OBS report, operation breakdown sheet report. So, Existing lines layout is shown. Here are almost 24 operations in making a T-shirt. Later on, SMB value of each processes is shown here. Uh, there are 24. I al already told you that uh, there are 24 uh, processes in making a T-shirt. Here you can see operation 4, 5, 14, 16, and 20 are most likely bottleneck processes. Uh, it is our uh, precedence diagram of the existing line. Uh, we have also calculated capacity flow of this uh, parallel station diagram. Here you can see 4, 5, 14, and 16 merged with 15, and 20 process is parallelly shifted. Huh. So then later on, we applied Kilbridge and Western method. We assigned uh, all 24 stations, processes into stations. Uh, we calculated desired cycle time equal to total operating time per day divided by desired output rate equal to 0.77 minute. Maximum cycle time equal to 8.97 minute, which is uh, calculated from obvious report of uh, our factory. And minimum cycle time we found 0.78 minute. So cycle time will be 0.78 minute. Daily target output rate equal to total operating time per day divided by cycle time equal to 160 approximately for one station. If we calculated uh, 24 stations, we have found 1,846 approximately. So maximum 
output rate will be 1,846. Theoretical minimum number of stations will be 12. Here, cycle time is 0.78 minute again. We assigned all 24 processes into 14 stations. Throw some calculation, which is, uh, uh, which is introduced by Kilbridge and Wester in almost uh, in 1846. Later on, we, in result parts, from our calculation after studying factories parallel assembly line, we found maximum line balance efficiency is 42.4%. Labor cost per day is 40,320 taka. Whereas, Kilbridge and Western Method gave us percentage idle time of 18%, which leads to line balance efficiency of 82%, and cost calculation is 20,160 taka. Conclusion, in parallel line, the efficiency was 42%. 82% efficiency is obtained by using Kilbridge and Western Method, and the labor cost is reduced by 50%. We can also use work aids to make line more balanced. In future, other heuristics method and advanced simulation should be used. It is a simple study which shows comparative study between parallel stations and Kilbridge and Western method. Uh, I, f I have found Kilbridge and Western method more efficient and costly. Feel free to ask questions. Thank you all. Thank you, presentation. Please ask someone if you want to know something. Anyone? Okay. Okay. Uh, Can you explain the Kilbreeze and Western method actually? Sure, sir. Uh, sir, first. Uh, First, I have to calculate the total operating time per day, which is 3 into 8 into 60. Uh, I have uh, three shifts in a day, 8 hours in a shift, and 60 minutes, and divided by desired output rate, which is 1,870, which I found from factory's OBS report, which leads to 0.77 minutes. But uh, in my process, in my process, Here you can see, in 24 processes, maximum bottleneck process is 4, which is almost 0.78. Below 0.8, which is almost 0.78. So minimum cycle time is 0.78, and maximum cycle time, which I have calculated from summing all the processes, is 8.97 minute. So the cycle time will be 0.78 minute. That means I have to, I have to assign each station, uh, each station worker to work in that time, which is 0.78 minute, and maximum output rate would be 1846, which is lesser than requirement, but uh, it leads to more cost efficient and efficiency. Uh, there is a long chart I have. Uh, given in my paper. Uh, I didn't uh, feel it required to be on my slide. So I have, uh, if you uh, give me some more time, I can explain all the uh, table that I, I have uh, divided these processes into stations. Okay, thank you. thank you. We are confused, actually. You have written this is methodology, yes, but you have given your result. This is the problem. Thank you. Thank you. <coughs> you have a good uh, cost reduction approach uh, through Kilbridge and Western method, and that's a that's really a good study. So I'm curious that did you app, did any garments uh, industry production line apply your findings in their actual production? Sir, sir actually, uh, sir actually, it is a part of my industrial attachment. Okay. Uh, I have uh, studied uh, in my garments line, but I have uh, I am trying to apply uh, or approach garments to apply this kill region western method instead of parallel line balancing. But uh, 
hope in future I can. Okay, thank you. Okay, I have one question. Sure. Uh, what are the tools you use for Kilbreath and Oyster method in your study? Uh, in Kilbreath, the main theory is line is lowering the percentage idle time. In a station, when a worker works, he, uh, he, he, he can do one process only. That, that is uh, like here, we can see in station two, three, six, and 17 process is done by one worker. In, process, in station one, one and two process is done by one worker. So one worker have to do those processes like one and two in 0.78 minute. So we have to uh, assign stations according to, the, to line, uh, time limit, which is 0.78. One by one, one by one, one by one, and then calculated the I percentage idle time mainly, which is 18%, and then line balancing efficiency is 100 minus 18%, leads to 82% efficiency. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I think you will go better in future. Nice presentation. Thank you. Thanks. Thank you, everyone. Okay, we have seen already three papers. I think uh, in Bangladesh, we are doing something for research. We are thinking about our garment sector. And this is our export earning sector. Uh, we are studying in this paper, uh, we have seen they are studying how they can minimize time, how we can increase our production, Actually, in this region, Southeast region, the productivity of our garments is lower than compared to another country. Uh, there are probably many, many things uh, related to this, but we are trying to solve it. Uh, in the meantime, uh, some different technologies are coming in our sector, and the positive sides of us is we can accept it, we can operate our sector. This is most uh, valuable things. We can accept modern technology and our operator and, um, and management can receive and think about uh, for the development of our sector. Uh, but I am thinking always about wastes of our garment sector. I am always thinking about wastes. We are creating so many wastes. Hardware, software. In next time, I think we will think about minimization of our oysters. Thank you. Thank you all. Thank you very much for the session chair and session co chair for um, conducting the session on time and smoothly. Um, now we'll come back to our final session. Uh, final technical session for International Conference on Textile Science and Engineering. Uh, and the last session will be conducted by Professor Dr. Ummul Khair Fatima. Um, just give me a second. And she will have uh, her co-chair with Dr. Mohammad Ahsan Habib, uh, Associate Professor and Head, Department of Textile Engineering Management, and also Dr. Mohammad Murad Ahmed, As Assistant Professor, Department of Physics. I'm welcoming all of the session chair and session co-chair to come into the stage. Uh, in between, let me introduce Professor Dr. Umul Khair Fatima. She is the founder head of Department of Environmental Science and Engineering. She is also a director of research and extension, almost 20 years of academic experience, and her focus is on chemical processing of textiles, environmental chemistry, high performance textile materials. She is, has been served as a member of syndicate, academic council, proctor, and other administrative responsibilities. 
She is also a coordinator of Health Project, uh, a German um, development organization and Bootex collaboration. So let's welcome all the session chairs. Thank you. Dr. Mohammad Ahsan Habib. Um, uh, okay, so we are waiting for one of the session chair. Assalamu alaikum and very good morning to all of you to the last session of this te technical conference of the first international conference on textile science and engineering organized by the faculty of textile engineering Botex. So this is the last technical session. So I greet all of the conference delegates, our researcher, authors and all the participants here to enjoy the session and help our researcher with your thoughts and input to develop their career in this textile arena. So in this technical session, we have three papers. Our first paper will be presented by Risha Jahan from Khulna University of Engineering and Technology. So I'm uh, requesting Risha Jahan to present her paper to the audience. Please welcome Risha Jahan. Thank you, ma'am, uh, for this opportunity. And I'm thanking all the organization uh, and the authority who have uh, organized this conference for, our, uh, for showing our research works in here. I am Richard Jahan from Kuhn University of Engineering and Technology. And I have passed my graduation in 2014. Today, we are, um, I'm going to present uh, our paper, which is uh, Equipment Engineering of Silk Fabric and Evolution of Antimicrobial Properties. Here, uh, as we know that uh, global, uh, pollution is a global uh, problem in, this, uh, in these days and we cannot ignore uh, the fact of uh, environment pollution uh, right now. So I think, uh, we think that we have to uh, use our technologies uh, to save our uh, environment and uh, to work on it more. And in that uh, sense, we are, we are uh, in our work, our motto is to save the green and to be saved by green. Here we have, uh, here we have uh, gone through two states, like we have, uh, we have a, a state for degumming silk, and in that process, we have used enzyme, which is uh, naturally extracted uh, from a papaya source, and the we have uh, an antimicrobial treatment, which is uh, also done in a natural way. The problem is today's. The problem is today's. Uh, we can see that we, uh, as we have uh, know that we waste uh, uh, create a lot of waste in our textile site, like chemicals and other wastes, and we do not uh, really work how to uh, minimize these works. And we use less uh, organic uh, methods in here. So I think the prob uh, the, uh, we have to work to minimize this, these problems in our, through our research works and make it environment friendly and make it more sustainable. So the objective of my paper in here is that to perform the degumming process by, uh, uh, we have done uh, in a conventional way and in a friendly way and made the comparison to see that which one is better for our environment, as well as we have uh, gone through our antimicrobial finish, which is uh, also done by a natural extracted, as I have said already, that aloe vera gel was used to enhance the antimicrobial properties of silk fabric. 
After that, uh, we have also evaluated the intermolecular properties of raw, degummed, and treated steel fabrics. Here comes the materials for steel degumming process and antimicrobial treatment. For steel degumming, we have gone through a spoon, uh, we have taken a steel fabric and uh, gone through these processes and also uh, measured the pH meter. And uh, for antimicrobial treatment, we have uh, aloe vera gel, powder, and spin quarter. These are used. For the methodology, we will say the degumming of silk we have done in Sorry. Yeah. We have used these chemicals in a very light, uh, light solutions like sodium chloride, sodium hydrogen, uh, dihydrogen phosphate, sodium uh, phosphate, dihydrogen peroxide, and hydrochloric acid. Like uh, to uh, make the enzymatic uh, degumming process, we have to make the buffer solution first. We have taken an, uh, sodium hydrogen phosphate and dihydrogen phosphate in a very uh, dilute solution to make our uh, buffer solution and we keep the pH uh, to 8.8. .8. And at, at the parallel side, we have made the protease enzyme, like we have uh, taken a papaya, fresh papaya leaves and then blended it to, the, uh, to a paste and extracted the syrup from it. And then uh, we have put this syrup in the buffer solution for over the night. And uh, uh, after our night, we have, uh, when the, we, we observed it and we have seen a cloudy and uh, elongated uh, a white algorithm uh, thing has formed and it, it has indicated the uh, presence of protease enzyme. After that, after that we have uh, uh, our, take our raw specimen uh, seal fabric and then put it in our uh, buffer solutions and the extracted gel and uh, have gone through some uh, uh, gone through with the sample dry machines and then uh, we take the specimen after an half, uh, one and a half hour and dried it and then took the weight. Similar process we have, uh, we have uh, gone through with our conventional degumming way and this uh, citric acid and lemon degumming way. Only the, uh, uh, only the difference is that in the convention degumming process we have used soda and SDS hydrogen peroxide and for citric and lemon uh, lemon degumming process. We have gone through citric acid and detergent, fully chemicals. And the process is uh, the same thing that we have uh, taken the ratios of the chemicals and then put the uh, specimen on it and then run it through one and a half an hour in a sample jar machine and then dried it and took the uh, weight measurements. After that, we have when we have got the uh, dried specimens, we then uh, try to do the antimicrobial finish on the uh, finished uh, raw, uh, finished degummed silk fabric. And for this uh, sector, antimicrobial treatment, we have got uh, methanol, citric acid, and binder. For this, at first, we have to go through the, uh, to collect the aloe vera gel, fresh aloe vera gel, and then uh, dry it for uh, in 50. 50 centigrade for three hours, and then dried uh, gel was soaked in a methanol for seven days. And after that, we have uh, rotated, uh, we have rotated, evaporated the methanol, and then collected the only gel form of the aloe vera gel. And then we have deep dyed, and uh, several uh, processes we have done to coat the uh, coat our specimen, like for, by deep dye in a bigger spin quarter or sample dry machines. We have gone through these processes. And after that, we have got the uh, uh, degum seal fabric with a coated uh, intermediate finish. Then we, we have gone to, uh, to test it by an agar solution with the, for our intermediate finish. Here comes the result and discussion. And we can see that uh, if, uh, by the degumming of seal enzyme, we have uh, got 10.82 percentage with our degummed, enzymatic degum solutions. We have used uh, several methods like without salt, with salt, and without salt is, has given us the uh, highest percentage of degummings. But also you can see that the conventional way and citric acid and lemon acid, we have uh, the percentage of degumming is higher, like 23%, 22%. But uh, here is also, we should uh, keep in mind that our work is also related to save our environment and to uh, produce less chemicals as much as possible. So 
though the uh, conventional way shows the better, so if better gigam, uh, gigam uh, percentages, and we are going for the 10% because it's more environmental friendly. And to evaluate the intermetrial finish, we can see that we have used three bacterial uh, and organisms like S. oryesis, E. coli, and fingers. Fingers it means that we have used human fingers, like we have many drums in our hands, so we also have uh, 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 tested with that, and th these are our results. And we have used many types of samples here as well, like raw silk, digum silk, deep uh, binder, and deep without binder is this processes, and you can see that deep binder and deep without binder has shown uh, more uh, intermetrial uh, properties, like more resistant to the microorganisms, like deep binder has shown 53%, and without binder, one and four, for E. coli and finger, for one and 10%. We also have done the absorbency test and auto vapor test to see our fabric uh, is if it's wearable or uh, it's if it is really usable and in that case you can see that the antimicrobial uh, absorbency though it's a finished product it, it has given more water permeability than the raw one so we can see that it's not it's not that bad from the raw silk also for a water vapor permeability we can see that our uh, weight losses are quite good, and the vapor conversion is 1.197 for our spe specimen. The conclusion is that ecofranger decoming, uh, if, we, uh, if we want, we can do in a larger process, and the gigam percentage, uh, we can uh, really, uh, I, can, I think we can really rely on that for 10 and, uh, and 0.82 percentage, and evolution of antimicrobial treatment, like uh, we know that uh, silic is by nature is an antimicrobial uh, antimicrobial fabric, and if we can treat it with uh, uh, extracted aloe vera, the percentage is really higher than the raw silk one. Also, we can see that uh, our scope for future research is that uh, when we gum the silk fabric, uh, uh, it's more likely the sericin uh, is, uh, is uh, on the wastewater. So if anyone wants, we can also work on that wastewater and collect the sericin, and sericin is a highly antimicrobial, uh, highly antimicrobial substance, so we can also use that substance for our medical sections or any other antimicrobial uh, sections. This is our references that we have uh, taken for our work. Um, thank you. If, if there's any questions. Yeah, thank you, Richard Jahan, for your presentation. Actually, I have some question yes. on your presentation. You claimed your process as eco-friendly decoming process. Did you check any eco-friendly testing to claim it? Eco-friendly testing, as in uh, we have used the most uh, organic uh, um, chemicals, like we have used papaya and aloe vera, and less chemicals. Uh, I think uh, I know that soda is a, a purely chemical substance, like in detergent, we can see if it's 25 to 40% of the chemicals are used. And here we have used only the some uh, few amount of dialytic solutions. So we can, we can uh, consider that uh, in the wastewater, we will find the less amount of chemicals. And in that sector, we, can, we are telling yeah, it. Yeah, I can understand. You just consider the raw material resource yes. as a natural one, so you claimed. But you have to consider the total process, starting from raw material to the left solution. So you need to assess the environmental impact of the drain water to assess its eco-friendliness. And my another observation is, uh, you didn't check the durability of your coating. So did you address it? Durable, I haven't uh, addressed it in here, but we have uh, in uh, our industrial way, like we go through uh, for our garment three to five washes. And we have actually done three washes, after three washes, and uh, after that, uh, we can see that it's, it's reliable. I mean, it's not the washing, washing off, the finishing is... Yeah, uh, but you have to prove it. Yeah, we haven't included it in this cause. About the maximum durability of yeah. your coated effect. Yes, so you. the floor is open for you. So you, if you have any queries, if you have any input, please share. For your presentation. Actually, yeah. I want to know after the uh, citric acid treatment, regarding the degumming process, what's the physical property uh, is the change from the regular silk process? Is there any change in the physical properties? Yes, we have, as you can see, that the from raw silk, it, uh, oh, I'm sorry, uh, excuse me. 
you can see that uh, in our uh, presentation we have uh, showed the uh, conventional way of degumming. It has 23% of uh, uh, percentage of degum and 10% uh, in our case. Uh, what has happened that the 23% of uh, silk, uh, it, it is more textures and uh, more uh, softer than our uh, degummed one, but still uh, our degummed one is usable. Like, it is not more la uh, as lustrous as the uh, conventional degumming processed uh, silk, but uh, yeah, th that's are the difference, that uh, physical changes are like that. Only in the luster and the uh, softness. That means luster should be more than the conventional process? No, 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 uh, it's a bit lower than the conventional method, like so, yeah. it's, uh, it's less degummed from so the conventional the, method. So uh, during the, I mean, uh, dyeing process, it's required uh, for the same last channels in the fabrics, it's required more, I mean, penetration of the dye. No, so it's that's possible. Yeah. It's possible, like we have, you, uh, you have done it in a very minimum way, like, uh, like a five to five uh, degummed, uh, and the solution was really uh, in a less amount. We have used, like we have used the sample gel process in here and in our lab. So if we uh, go for a bulk process and we use the enzyme in a uh, larger solution, and it, it's possible to uh, to uh, uh, to gain that luster we have uh, we have gained in the conventional method. Okay. Another complementary fact is that what's the I mean, microbiological orientation? I mean, the changing for this citric acid process in the silk. Sorry, I can get it. You don't, you uh, please, again, please. Uh, uh, I mean, uh, orientation of the atomic at, uh, oh, composition. Atomic changes, no. There is no atomic changes. Just the, uh, as, as you see, the sericin is a layer uh, like uh, on the uh, raw silk fabric. That, uh, in the process of degumming, what we do with that, we remove the sericin layer from the silk. So the layer of the uh, sericin uh, is matted here for in degumming. So what I'm saying is there is no molecular changes. Like, if we have a, a, a waxing uh, in our surface, we have to remove that surface. But the particle of removing the sericin is mattered here. No molecular changes that happen. If the degumming uh, sericin is removed fully, then the silk will be more lustrous and more soft. And if the, it, it is done in uh, less in our organic process, like 10 percent, so the uh, thing is a, a, a bit less from the uh, uh, conventional way, like more, less lustrous and less soft. OK, thank you. Is there any other questions from you? Yeah. Uh, I would like to know that uh, why did you use the papaya leaves as your enzyme source? Yes. And also another question is, uh, is it economically viable if we go in upscale uh, bulk production? Thank you. Yes. For, uh, is it your question why we use papaya leaves? Yes. Uh, okay. Oh, here, actually, we use the papaya leaves or the protease enzyme, and protease enzyme is highly uh, possible by the papaya leaves. We can also use the other uh, sources, but their protease enzyme is not that, that uh, reliable than the papaya leaves, and that's why we have gone through uh, um, for the papaya, used papaya leaves for the protease enzyme mainly. And uh, in the matter of economical thing, I think papaya, leaf, uh, papaya is very much... Uh, uh, friendly in our environment, like it grows in a uh, really large in our uh, rural sites. So I think if uh, anyone wants to go to uh, produce in a bulk thing, I think it's uh, it, it, it will be feasible, more feasible than using the uh, chemicals. Thank you. Okay, thank you, audience. Thank you, Rishal Jahan, for thank your you presentation. Thank you. thank you very much. Now it's time to enjoy the second topic of this session. This is antimicrobial finish on cotton fabric with food waste. The presenter is Salman Enay Choudhury from Prime Asia University, Dhaka. So I'm requesting Salman Enay Choudhury to present his topic to us. Or any cordless, yeah, it's all right, it's working.
Thank you, honorable guests and judges. Uh, our topic is uh, antimicrobial finish on cotton fabric with food wastes. Uh, is authored by Afsana Ferdos, myself, Salman Anand Choudhury, and Nadmi Mamun Pritha. So, why do we actually need antimicrobial finishes? Uh, after the COVID-19, uh, uh, 2019's COVID pandemic, antimicrobial finish or antimicrobial products is now in a hot topic. So, uh, antimicrobial actually means uh, those kinds of products that uh, kills or inhibits uh, microorganism growth, such as virus, bacteria, or other fungi. Uh, so, uh, why do we? Um, so, as uh, the antimicrobial finish or antimicrobial topic is very uh, hot now, uh, the result to this is already present. In, but most of it, or most of the antimicrobial products, are in the form of synthetic. So, uh, the synthetic product actually causing more harm than good. The synthetic um, antimicrobial, product, uh, antimicrobial product actually uh, removes garments odor and discoloration. And um, uh, due to the microorganisms, it occurs skin uh, irritation and health issues. But the antimicrobial uh, um, agents that is, that is available in our country or uh, available in the world is mostly uh, synthetic as I have already mentioned. Uh, this causes huge environmental impacts. And uh, every day, thousands of um, synthetic organ uh, particles are accumulating into the ocean. And apart from that, uh, synthetic antimicrobial agents are also produce uh, toxic sludge when it is under duress. So what's our solution? Our solution is to make an antimicrobial uh, pr uh, agent from food waste. Uh, as it is made from natural fruits, so it is as, a, uh, as well as antimicrobial and also works as an antioxidant as uh, it is um, durable and biodegradable, uh, so it is uh, also sustainable, um, or as a sustainable finishing. Uh, and we have already prepared that uh, from the food wasters, so it is very av uh, available and easily accessible for all of us. And uh, apart from that, um, just um, in a, recently in a uh, news uh, article from Washington, um, um, Washington News, uh, we have found that uh, just in USA, about 40% of food wastage was occurred. So we can uh, easily upcycle from that uh, some of uh, those percentage by using those food wastage into some uh, natural ingredients. So let's get down to the technicalities. Uh, as for the materials we used, um, the materials are divided into three parts, the physical, chemical, and um, uh, biological materials. As for the physical materials, we used fabric, uh, which is a uh, neat fabric and 100% cotton single jersey. Uh, why did we actually use the neat fabric? Because um, most of the finishing, we actually uh, watch for the woven fabric, but uh, we actually focus mostly on the neat fabric because uh, we tried to uh, incorporate our work onto the intimate garments, which are uh, as used as undergarments or socks. Uh, we, and that's why we actually focus on the neat fabric. Apart from that, the other materials are uh, petri plates, incubator, autoclaves, laminar air flow, GSM cutter, electrical balance. As for the chemical materials, we used sodium hydroxide, sodium carbonate, uh, sodium carbonate, emulsifier, citric acid, ethanol, and detergent. Now, uh, what is the organic materials, or what is the main uh, ingredients that we use for the uh, process? We use lemon peel, orange peel, ginger peel, and as for the microorganism that we are tested on, was the Staphylococcus aureus and Escherichia coli. So, uh, there are about uh, 14,000 uh, different kinds of uh, microorganisms, especially bacteria, present. So, why did we re really choose only these two microorganisms? Now, the uh, microorganisms or the bacteria can be divided into two parts um, uh, based on their um, thickness of their um, cell wall, cellular wall. And that is, um, uh, that is gram positive and gram negative. So if every bacteria can be divided into these two parts, if we can actually take sample from uh, these two types of uh, bacteria, and if we can prove that our finish can work on these two types, so it can be said that it, can, oh, it will work on almost every kind of microorganisms or every kind of bacteria. Apart from that, um, these uh, two types, um, the Staphylococcus aureus or S aureus actually shows crystal violet color when, while gram is staining and um, Escherichia coli shows uh, pink color. And um, Staphylococcus aureus uh, is more susceptible to antibiotic, whereas uh, the E. coli is not susceptible to antibiotic. Um, Staphylococcus aureus and uh, the um, E. coli both are very common. And uh, it is found, S. aureus is found in human skin, nostril, or reproductive duct. On the other hand, um, E. coli is found in uh, intestine or digestive organs. 
every year 20 to 30 percent people are actually affected by the SRS. On the other hand, E. coli is outbreaks every few years in our country also. Now, uh, let's get to the methodology. At first, the fabric we took, it was uh, pre-scoured and pre-dyed. It was dyed with uh, reactive dyed and the scouring recipe was given here. Later, uh, how did we prepare the, the antimicrobial agents? At first, we carted the food waste. Then it was uh, dried under the sun for several days. It was made crispy and it was grinded to make fine powders. Afterwards, the, any uh, extra residuals were removed via stainer. And then it was soaked into the ethanol. Later, we prepared an exhaust bath, which will be given uh, descrip further description in the uh, um, upcoming slides. And then we heated up the, um, uh, soaked the fiber into that bath for 30 degrees centigrade up to 30 minutes. Then we removed excess water. Later, we dry that with the dryer. So uh, let's get down to the exhaust bath preparation. Uh, at uh, room temperature, we applied citric acid to it. After 10 minutes, we applied uh, the finishing agent. Uh, in this case, we actually prepared uh, three different um, finishing agents for three different pills. For the lemon pill, we used, uh, we made one exhaust bath for um, uh, ginger pill another and the uh, orange pill another. After t at 70 degrees centigrade, we applied the fabric onto it or the, um, soak the fabric into it and for the 30 minutes, we uh, soak the fabric into it. And afterwards, uh, we drained the bath. Here, the citric acid was used as a binder and uh, the uh, ethanol activates the antimicrobial agent um, properties. Uh, here are the exhaust bars um, recipe. Now, um, uh, let's, uh, let's taste the fabric. As we have made, um, already made the fabric, now we have to taste it for the antimicrobial properties. So uh, we followed the antimicrobial test uh, as AATC, TCC 147. At first, we sterilized every uh, materials uh, that we produce and every testing equipment via autoclave. It was uh, given under steam for 15 minutes. And then we uh, took the petri plates and um, give it, uh, given a muller hinton agar place, plate, uh, agar produce an agar solution onto the top of that. Uh, it was uh, actually uh, give, uh, done so that bacteria can uh, or other microorganisms can grow onto it. And then the desired antimicrobial, uh, desired microorganisms are inoculated onto it. In our case, that was the S. aurus and E. coli. And obviously, we uh, produced the separate S, uh, plates for E. coli and separate plates for S. aurus. After that, the test samples are placed. And then the whole uh, petri plates with the test sample were uh, um, incubated at 37 degrees centigrade for a day. Later, uh, we uh, took out the plate and checked out for the inhibition zone. Now, what is an inhibition zone? Inhibition zone is the actually um, is actually the zone is created um, when uh, where there will be no presence of bacteria or the other microorganisms. And then we did the durability test. Now, uh, um, durability test is done with um, neutral uh, detergent at two gram per liter. It is washed for 30 minutes after the and at temperature of 50 degrees centigrade. After the hot wash, we did that uh, cold wash. And afterwards, the fabric was dried. Total number of wash was five. Afterwards, we did the GSM test. Uh, the uh, before and after sample were cut by one centimeter square, and it was then uh, weighted on an electrical balance. And afterwards, the GSM was calculated through the uh, formula. Now, let's get to the results. Uh, here are a list of uh, details, uh, uh, the data we found from the uh, inhibition zone we found from both the E. coli and Staphylococcus aureus virus and is the uh, in information of uh, GSM. So uh, it is uh, pretty cumbersome to actually identify any uh, information from this, so we are taking a more visual approach. Here is the sample of the E. coli we found. Um, from the lemon, uh, um, from the lemon peel, we without any wash, we got uh, the inhibition zone of 15.24 millimeter, with a um, range of plus minus 0 0.4 millimeters every uh, for every uh, sample uh, showed here. Uh, after two wash, it reduced down to 10.12 millimeter, and after zero wash, it didn't show. After five wash, it didn't show any inhibition zone. 
Uh, in case of orange peel, it showed 18.04 millimeter without any wash. And after two wash, it reduced down to 12.42. And after five wash, it didn't show any inhibition zone. Similarly, in case of ginger, uh, we showed a 14.9 millimeter inhibition zone. And after two wash, it reduced down to 12.16. And after uh, five wash, it didn't show any inhibition zone. Similarly, in case of S. auras virus, S. auras bacteria, my bad. Um, the, for the lemon, uh, we af directly after washing, we found the inhibition zone of 14.24 millimeters. After two wash, it reduced down to 13.19. And after five wash, it didn't show any inhibition zone. In case of orange, it was 13.20 millimeter. And 12.04 millimeter after two wash. And none after five wash. Uh, 12.5, uh, in case of ginger, it was 12.5 millimeter after wash uh, directly after finishing. 12.16 millimeter after two wash and none after zero, uh, five wash. So uh, what could be uh, deduced from this uh, experiment? Uh, the uh, E. coli bacteria was uh, shown the most uh, um, uh, inhibition zone among the, all the tests and uh, it was 18.04 millimeter in the E. coli um, bacteria. And after washing, uh, after five washes, none of those showed any uh, inhibition zone. So it, it was not very durable. And now, uh, the, in the E. coli bacteria, we can see that, um, in the E. coli bacteria, we can see that the orange has shown the most uh, uh, inhibition zone, whereas uh, afterwards, uh, that followed by lemon and the, the ginger. In the Esaurus virus, uh, the lemon showed the most in, in, um, inhibition zone, afterwards, uh, the gin orange and then ginger. So, <coughs> what are the limitations of our te uh, test? Uh, there are more tests to be, tests to be done and uh, that we couldn't do it because the, our research, uh, our project was self-funded and we could uh, do, uh, we could have done the FTI test so that we can easily understand the uh, chemical structure or how the bonds are working in the, between the fabric and the uh, uh, finishing agents. We could have done the same test. Uh, we can actually work on the durable, how to increase it on the durability, but um, we are actually thinking of a different approach because, and as um, we all have already present, uh, we have already in presence of some very durable antimicrobial finish. But this can, uh, if we can synthesize into a no, uh, more uh, common ground, so we can actually use it as a um, uh, auxiliary with detergent. So can every time we wash our um, socks or wash our uh, undergarments, we can actually uh, impart some uh, temporary antimicrobial agents. So this can be actually, uh, this uh, short durability can be actually used. <coughs> Later, um, this test can also be done for the woven fabric and the reaction of other f um, finishing agents or other agents present on the um, fabric can, is also, uh, test can be tested. Thank you all. If you have, have any questions, uh, we can ask them now. Thank yeah, you. thank you, Salman, for your spontaneous presentation. Now the floor is open for the audience. Please share your insightful thought on his presentation. Please. Uh, thank you. Yes, nice sir. initiative. Thank uh, you. Though the wash durability was not in the satisfactory level. Uh, I'm wondering uh, after the treatment, uh, GSM increases. Uh, could, yeah. you, could you please explain it? Yes, yes, yes. yes. What's the reason? Yeah, um, as um, the uh, particles we are added actually are very fine powders, so uh, these powders actually increases the total weight of the garments. Okay. Any others? Yeah, sure. Yeah, yeah. Actually, uh, for the industrial purpose, uh, we used to do the procedure that uh, we have to select a soas and according to the shade, we are developing the sample and uh, accordingly there should be the bulk procedure will be uh, accumulated. But uh, what, is the, uh, what is your suggestion for your uh, experiment? Uh, the, uh, this according to shade, how can you go ahead uh, for the desired shade of the buyer? Uh, sorry, sorry, can you please uh, rephrase uh, the question, please? Actually, you are doing a dyeing process uh, from the organic compounds, okay? Okay. okay. You are, you, your ultimate goal to dye the fabrics, uh, dye up the fabrics, okay? Uh, for the desired shade, What's, what should be the procedure for you? Uh, well, uh, as, a, uh, you have, um, as we have already seen that we had uh, uh, applied this finish on the dyed fabric.
but it actually didn't um, um, didn't uh, affect the dyed shade that much. So uh, we can assume that um, without uh, we, are, we didn't uh, do any light box testing. So we can assume that uh, it uh, that um, that must not uh, is this must not affect on the dye. Uh, if we could have done the light box testing the before shed and after shed, maybe we, can, uh, we could have reached to a more uh, a solution that it is actually affecting the dyes or not. I see. Thank you. Yeah, another one. Any other questions? Yeah, sure, madam. How can we understand uh, uh, which fabric yeah, is uh, antimicrobial okay. Sorry, madam. finish is used? Sorry, uh, can you please ask the question again? How can we understand the antimicrobial finish uh, where is used? How can we How understand? How can we understand the antimicrobial finish uh, is used? Oh yeah, uh, we did the test for this. This uh, this is the result of antimicrobial finish test. Without where I, how can we understand the antimicrobial finish in fabric? Without uh, uh, doing the test. Uh, without test, how can we understand that this fabric is done antimicrobial finished? Uh, so I, uh, without doing tests, it, uh, it is very difficult to understand many things. So I, I, you have to take a more bold approach. You have to go to a uh, E. coli uh, section and go without the test, you have to uh, wear the mask uh, with fabric and without the fabric and you have to then t uh, uh, test that. Way. Did you actually get sick or not? Yeah, without testing, you can check the label. Product information will find there. Anyway, uh, yeah, Professor Husnera Madam has a question, please. Yes. Uh, can you please give the mic to Madam Madam in the front row, please? Thank you. Yes, ma'am. I think you have applied three types of antimicrobial agent. Uh, three types of. Yeah. Yes, ma'am. Have you actual figure of your fabric after uh, after applying of uh, orange, after applying of lemon and ginger? Uh, yes, ma'am. Uh, these are the uh, figure of the man, actual. Which one is for orange? Which yes, one? Uh, the orange ones are marked with orange, and the lemon ones are marked with lemon color. Yes. This is lemon, yes. and, and and which one is ginger? Uh, la the last one. Uh, let me show you. This is lemon. This is orange. And this is with ginger. This is in ginger. It is color coded. Okay. You have no identification. Uh, it was uh, it was identified in the back side of the plate, but wherever we took the picture, it was okay. on the front side. So we took okay. the picture from the front side, and that's why we had to um, digitally mention it into the slides. When you um, applying these tips, you have no um, figure. When you applying ginger or when you applying um, orange on your sample, you have any camera picture. Uh, uh, we had uh, we didn't had any camera. We have the pictures of the um, we had the pictures of the backside of the. Uh, no no no. Uh, during application of your ginger, during application of um, orange peel, uh, uh, the picture of original fabric, and after applying the picture of. Uh, 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 there could be some pictures into my uh, other authors' uh, phones. Oh, okay, thank you. Thank you. Uh, okay, Salman. So you need to. Or uh, rectify your identification yeah, yeah, of the yeah. sample of different coating yes. method, and based on your result the, about the durability, you need to further work on it. Yes. Thank you, audience, for your suggestion. Thank you, Salman, for your presentation. Thank, Thank you. you. Well done. So now it's time for the last presentation of this conference. The presentation will be on cost-effective liquid polyaluminum chloride as a coagulant agent for treatment and recycling for industrial wastewater. The presentation will be given by Should Dr. Mohammad Anwar al Karim from University of Rajshahi. I am greeting Dr. Mohammad Anwar al Karim to present his topic to us. Please welcome Dr. Mohammad Anwar al Karim. He is the Associate okay. Professor of okay. Department of Applied okay. Chemistry okay. and Chemical okay. Engineering, okay. University of Rajshahi. So we are waiting to hear from you. Hello. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, thank you, dear and uh, dear respectable teacher and audience. Uh, uh,
to give me an opportunity to uh, present my research, our group research, basically. So our topic is cost-effective liquid uh, poly aluminum chloride used as a coagulant agent for treatment and recycling of industrial wastewater. Uh, here's uh, our team is uh, Mr. Rajiv Rahman's work, this is work, and Sharmin Suntaran Dipti, Mohammad Mahapus Enamelahi, and uh, me, MD Anwar Korim. So outline of the research is uh, introductions, motivations, methodology, resident discussion, and conclusions. So introductions. Major pollution in a textile or ceramic uh, waste water as highly suspended solid, and also uh, chemical oxygen demand, heat, color, acidity, and other soluble substance. So we need to clarify the water, and it's for for health, health issue, and colloids particles are mainly it's a color and turbidities in water. And, uh, it needs to the similarities of health issues, and uh, microbes are also close too. And to remove the dispolluent operating cost of ETP is very high. So our goal is to, uh, to make it cost-effective treatment. So turbidity one in uh, water is a colloid sur surface phenomena. It's a due to uh, electrostatic force and van der Waals force. So electrostatic force principally works force contributing to the stability of suspended and electrical charged particles. And van der Waals attacks the between two masses, two any masses, and opposite force of electrostatic force. So this is the phenomena. I uh, give the, some pictures here and motivation of colloid and uh, uh, coagulation and flowation to remove colloid substance from the water. This is the main goal. So uh, we reduce the uh, suspended the colloid particles from the wastewater in ETP using some coagulants. And uh, there is some phenomena. As you see, this is the working procedures. We include coagulant in wastewaters and then include flogans, and then these uh, sediments we discuss and we treated the water. It's a very easy way and uh, cost effective. So this is the uh, Brownian motions, and uh, colored particles can be uh, moving like that. So if we use coagulant and foglant agents, then it's suspended. Like the, before the picture you see, uh, sedimentation is uh, formed by uh, coagulant and foglant agents. So why coagulant is needed? So you see in wastewater, there is a number of particles. There's different size of particles. So it's very difficult to sediments by gravitation force. So that is why we need to make some metal uh, particles. We use metal uh, coagulants to precipitate it. And uh, that is also some positive and negative charge that is attracted. Why coagulant? So what coagulant we use uh, to destabilization of colloids by adding chemicals to neutralize the negative charge. And chemicals are we known as uh, coagulant is really high valence cations, metal cations basically, uh, aluminum and uh, ferrix. Coagulant is essential it's chemical process. You see here negative charge is uh, accumulated by layer by layer. So, uh, using the aluminum metal uh, coagulants. So destabilize, so what is the disarm mechanism? It's usually uh, composed of double layer theory. So absorption process is here, working here, and uh, particles are uh, uh, sweep flow uh, coagulations, and a high coagulant dose is needed for metal uh, salts, and coagulants from insoluble particles. And then we can easily separate from the wastewater, and Synthetic organic polymers make a breeze from them. So this is the mechanism, sweep flow coagulations. You see metal, how metal make a coagulation process, uh, negative and positive charge. And you can see here, and why flogants? Flogation is needed for, when Swiss flogation is coming, then we remove the sedimentations. That is why negative and positive charge with sedimentation, we give coagulation and flogations. 
here you can see the process. And uh, the bottom picture is our laboratory process. Water treatment by coagulant uh, aids. It's uh, the sometimes electrolytes. We know electrolytes better. Electrolytes we use here as a polymer, organic polymers that are both primary coagulant and coagulant aids that may act a breeze between the already formed particles. And uh, it can be anionic, cationic, non-ionic, and effectiveness with particles somehow are uh, particles type are turbidity present and a turbulence and available during the coagulation process. So if there is ionic, then we can use the metal ions and uh, uh, cationics, then we can use another uh, uh, foglan resins, then it can be a sediment easily. We use polyaluminum chloride. So here you see the positive charge is here and mixing with high turbidity suspendent fine particles, and it is the weak attractions and uh, uh, slow fluctuation. If we use low molecular weights of positive charge, then it can high suspended. You can see highly suspended, and very fast coagulation is happen. So this is our mechanisms to make this uh, uh, water treatment process. So alkalinity and pH. Why alkalinity pH is needed? Alkalinity is a measure of buffer capacity of water. Thus, buffering materials is primarily that basis bicarbonates, carbonates, occasionally hydroxide, even borate, silicate, phosphate, uh, sulfate, and organic uh, ligands. Usually, we use here is uh, limes, uh, sodium bicarbonates, soda ash, and caustic soda. So coagulation selection, how we select the coagulations? It uh, depends on raw water conditions, facilities designs, and cost chemicals. For these uh, three is the, our major uh, thinking to choose the uh, coagulation agents. So finally, we consider the must be given to require the effluent quality effect upon the downstream treatment process performance, cost method, and cost breeze handling and disposal and cost of doses required for effective treatment. Usually, in our uh, research work, we use polyaluminum chloride, alum, and lime. And this is the methodology. We use dart test because it's very easy, and we can easily make it suspended to move the wastewater sediment particles or coagulants we use. It's uh, very easy to uh, get the sedimentation from the wastewater. And it's easy process and very cost-effective process. So our objectives of this water analysis in our treatments, we use turbidity. We want to clear the turbidity. Organic matters, we want to clear. We want to remove the metals and toxicity also. And we use coagulant. It's a easy, we usually use we, uh, polyaluminum chlorides. And uh, our main focus is poly polyaluminum chlorides. And we analyze the uh, same uh, EDS and uh, cost analysis, and I also make some comments on this uh, research. This is our results. We take some four samples from, from different uh, industries, and we use 5% polyaluminum chlorides, firstly, and we test a PAs and we make a constant process in case of 5%, uh, 1%, but 2% we make vary, uh, and uh, turbidity, we take the turbidity and color. So here you can see uh, the color is uh, in 1% of Polyaluminum chlorides is uh, turbidity is uh, somewhat better than others, and also color. So it's uh, only for one percent polyaluminum chloride. Secondly, we test for aluminium. So you can see alum. Sorry, alum we mix, and same condition we use. And here you can see using two percent alum is uh, turbidity is uh, somewhat good than others, and also the color. In case of Line, we use same percentage, uh, 5 percentage, 0 0.5, 1 percentage, 2 percentage, 4 percentage. See, from this data, we can see the 4 percentage of line seems to be good results than others. So now we use the solution. We use some of, before that, we use a solid part, solid uh, uh, state, and now we make the, some solutions for polyaluminum chlorides. So in case of 1% polyaluminum chlorides, liquid polyaluminum chlorides, we get the better result than others three. In case of alum, we also use here as liquid, 
So you, you can see this 2% uh, uh, of liquid alums get some better result than others. Here we use uh, for a, a liquid line. You can see here we use uh, uh, 0.5, 1% and 2% uh, and 4%. 4% get little bit better than others. So, after we check the uh, lime, uh, sorry, polyaluminum chloride, alums and lime, uh, solid state and liquid state we tested uh, for wastewater treatments, we saw the 1% percent polyaluminum liquid polyaluminum chloride get better results than others. So we test the surface morphology, uh, same test for the, this 1% percent uh, treated 1% percent polyaluminum chloride, liquid polyaluminum chloride, uh, surface morphology and raw uh, polyaluminum chloride surface morphology. Here you see the same test uh, of uh, surface morphology of treating uh, after treating and before treating. You can see surface area, I mean, uh, surface morphology after treating is a, seems to be the sub flower like or soiling type uh, in the case of B in same. But in case of A, you can see rough. There is very rough, but in case of B, you can see some uh, flower, flower type, soiling type, some surface morphology. That means uh, polyaluminum, liquid polyaluminum, polyaluminum chlorides absorbs uh, uh, mass more. But we, we did not uh, check others because uh, this one is better. That is why we check only the same morphology of liquid polyaluminum chloride, one person. Here we also check the EDS the metal of what kind of metal remove or what kind of situation in uh, uh, removal of uh, uh, metals or solid particles we get from polyaluminum chlorides. You can see A is before and B is after. You can see here AJ, uh, we can remove chlorine completely and also magnesium and also we can get here you can see the arsenic also remove in case of using polyaluminum chloride. And increasing of, uh, sorry, uh, increasing of oxygen also means that there is some oxidation is formation. That is means here is some surface layer is coming here. So uh, you can see the element of uh, aluminum, aluminum increasing the, decreasing the aluminum you can see. Uh, a is a, some uh, aluminum chloride is 23.44 uh, and it had a mass percentage. In case of B, 17.48. It also indicates that aluminum chloride is working here. So in case of, we give the some doses of 1%, 2%, 4%, uh, some different coagulation agent. We see effective coagulation agent 1% polyaluminum chloride. 2% aluminum chloride and 4% lime. So this is uh, the effectiveness of the percentage of uh, coagulants that we use. So here we calculate the cost effectiveness. So it's current market price uh, of the chemicals we analysis from markets and we calculate it. Uh, what happened? How much is uh, needed to treat the uh, ETP water? So here we see, uh, we use so when solid, it can so that you can see the cost of uh, the, uh, sorry, it is liquids. You can see the uh, PC is good. Here we, uh, liquid, we, uh, sorry, the first one is solid. I say uh, some mistakes is here you, you can see this solid uh, cost analysis is a polyaluminum that we use here is solid and here is liquid. Liquid is a more cost effective than other two one. Liquid uh, uh, polyaluminum chloride cost is less than alum and lime. So in conclusion we can see that can say that the, in industrial wastewater, if we want to treat with uh, uh, liquid aluminum chloride, and that is most cost effective and easy to remove the TPD wastewater. And we can use also this water uh, again in industrial uh, process. 
So liquid aluminum chloride is uh, most co cost effective. Then conventionally we use the solid uh, 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 polyaluminum chloride. It's uh, more uh, costly than liquid aluminum, uh, polyaluminum chloride. This is our team members. I acknowledge the Department of Herbert Chemistry and Chemical Research University for supporting this uh, research and ASM Chemical Industries Dhaka. Uh, I also thank you to all lab members. And thank you for your patience, if you have any questions. Uh, thank you, Dr. Anwar, for your detailed presentation. So the floor is open for our audience. I guess you have some of the question arises. So please raise your voice. Yeah, Dr. Fortman. Uh, thank you for your nice presentation with the burning issues, which is related with our environment. My first query is basically on, you know, filtration mechanism is getting popular nowadays in terms of treating the wastewater. So why did you choose basically a chemical treatment rather than, you know, using the filtration process? Because the chemical treatment is involved with the efficacy. That means the efficiency of uh, treating the water, percentage of you know, the wastes that you remove. This is the first question. And second one is, uh, <clears throat> um, my second query is basically, uh, sorry, the, I forgot the question. I just focus on the first question. You know, uh, why did you use basically the chemical methods uh, rather than using the filtration process? Actually, the I said that uh, uh, in the process of sedimentation process, especially chloride uh, sedimentation process, there is a, uh, some force is working. It's a, one is Van der Waals force and one is ecstatic force. And that is, means, uh, there is a positive charge and negative charge. So if we want to remove the positive charge or negative charge materials or colored particles, then we need to use some chemicals, obviously. And uh, it is better to uh, discard the wastewater than the treated water is more, I, mean, I, I think it's more valuable issue. Because in textile industry is polluted, uh, textile and uh, leather industry is polluted our uh, environments so more uh, severely. Even the, uh, I mean, lakes, uh, rivers are so much polluted. There is no fish, no uh, uh, biological leaves are living here because of COD and BOD also. So that is why it's uh, important to remove I think it's a, when it's sediment disease gets sediment is one issue in our, uh, I did not discuss one issue, that sediment, we get the sediment, what would we do with the sediment if we discuss in the environment that polluted again? Otherwise, I think it's a, that is a no difficulties. Sorry? Uh, my second question is actually, I bring it in mind. Uh, uh, like, you know, um, in terms of uh, uh, use the, uh, chemicals, right? So basically, uh, uh, did you measure the uh, the percentage of you know the mineral force which is needed with, uh, to completely remove the wastes percentage? Actually, you may see here. We see in a EDX test, we show the metal particles which metal is remain in the sedimentations. Uh, In EDX, you can see the figure one, my, I mean figure A is a before treatment. After treatment is figure B. You can see what kind of chemicals is here re remaining in our sediment. So here remain carbon, oxygen, sodium, aluminum, 
silica or silicon and arsenic. Other materials, it's all materials are essential materials. All elements are essential, except arsenic. If it is more than the uh, level of the uh, pollution, then it's become as polluted. Otherwise, arsenic think thing is not a polluting the environment. But sometimes question arises basically, you know, EDS cannot give you the, the, to detect the elements, basically in uh, highest percentage. Yeah, yes, obviously, but we can, uh, we can uh, at least we can uh, get the elements, you know. That is, if you, that is a small element, EDX can indicate. So that is why we uh, test the EDS test to get the elements, what kind of elements, how can it pollute it, how, how much is polluted, we can calculate it from here. Yes, there is arsenic. And you can say arsenic is poisonous materials or elements. How can we do with the sediments? Yes, we can use these sediments as a composite materials or construction materials if we can use or composite uh, fertilizer, that is good. And uh, that is our second phase of research work. The composite materials that uh, sediments is remain, the sediments, so how can we use the sediment? If we uh, discard the sediment to the environment, the arsenic can pollute the environment again. So that is why our second phase of research to reuse the sediment, uh, how can you minimize this arsenic? I'm sorry, my final query is basically, uh, did you use the control, you know, the wastewater or you use the wastewater from the industry? Uh, we collect this uh, uh, wastewater from industry. Thank you very much for a nice presentation. Uh, my first question is, did you measure data potential? No, no, no. No? Uh, in which basis you use the chemical like 1%, 2%, PAC or 2% lime or something like that, <clears throat> in which basis? Actually, uh, we use a different type of, uh, we show yes only 4%, but we use a different percent, so 0 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. We want to optimize, because using chemicals is makes the cost, uh, cost. If we use more chemicals, that is the uh, most cost is re required to treat the wastewater. And industrial people don't want to use a lot of money to treat the water. They want to discard the wastewater. So that is why we just try to optimize to use the minimum chemicals to treat the water. And that is why we use uh, 0 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. But we show the data is only uh, four parameters, 0 0.5, 1, 2, and 4. So I have a question. So uh, did you study with, uh, compare with uh, reverse osmosis process or like that, any other convenient no. method to? No, no, no. But uh, if it is sediment, if it is sediment, then reverse osmosis is also a separation process. Mm -hmm. uh, we use the sedima sedimentation process. They all are separation process. If we want to uh, reverse osmosis, absorption, or uh, distillation, all are separation process. We use only here is a sedimentation process using jar test. Jar test is more uh, inexpensive and easy to get. And we can easily use this one at industrial level. Okay, thank you. Yeah, I have an inquiry. Actually, I'm interested about the buzzword of your title for recycling. Did you check the recycling possibility actually, of this water? Uh, actually, water? this water, if we see the pH and or BOD and COD we test, that it is recyclable. And did you check the reuse possibility of this treated water? Uh, with we actually, we do not use in industrial level, but in a laboratory level, which is the water quality and hardness, we get the minimum quality of the water so that can be used. Industrial wastewater is collected from the industry. What yeah. kind of industry you child? Sorry? What kind of wastewater is collected from which industrial sector? Actually, the we, industry or uh, yeah, any yeah, other yeah, sector? Yeah, it's a nice question. So we use uh, some uh, industrial uh, uh, wastewater from ceramic uh, industries and some textile industries. So four industries you choose. Uh, from four industries, we take the samples. 
uh, and then we do. And the both the wastewater is not same for the ceramic and the textile. Yeah, yeah. So all the result is correlated with the both industry or you have any? It is no, it's uh, only for textile industry we show here. Okay, thank you, Dr. No, Anwar. Thank you. And thank you, audience, for... Yes, hello. Yeah, do you uh, have any questions? Yes, I have a question. Thanks for nice presentation. But what actually discussing here, it is only a process of sedimentation. Nothing about effluent treatment plan because a lot of things nowadays factories facing a problem facing lot of problem regarding reverse osmosis or uh, suspended solid or reuse of that product because now buyer is facing at least 30 percent reuse of the wastewater but people is not being able to do that because for this one first they have to go for the uh, suspended solid remove then they have to go for the reverse osmosis process to reuse because when they are using the water that is consists of nothing only but 10 ppm iron is there but the, when in the process we are adding a lot of things some chemical some uh, uh, dissolved solid like salt caustic lot of things are there with this sedimentation we can sediment the just uh, colloidal yeah, substance yeah, 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 yeah. but not the dissolved solid but nowadays it is a problem because for the environment TDS not more than 2100 is acceptable. Yeah, but yeah. with the addition of salt and caustic and other things, it is having more. And there is no process until now except reverse osmosis to remove that one. So it is not easy. Just It is just a test of chemical. It is better to use liquid one better than the solid one. Yeah, this yeah, is yeah, just yeah. a test because yeah, yeah. it will not change the CUD, BUD, TSS, DU uh, or other TDS and other parameter what is required by the environment and by the buyer and that is not discussed also here. So, so we should better keep the concentration in this area. It is just a chemical test in the laboratory process. So what is good uh, instead of solid one is the liquid one. Thank you. Actually, yeah, yeah. Thank you, sir. Actually, we, uh, for sedimentation process, we uh, like to simple process and cost effective. Because uh, uh, if operation process is difficult, then industrial people will not work. And if it's costly, then industrial people also not work. Only we, we, we don't want to do, we remove all microorganisms or uh, uh, in, only insoluble particle or polluted particle we separate. We don't claim that we all remove the soluble particles and microorganism also. We don't demand. So yeah. that is the matter of, uh, yes, it is not that they, you will uh, take the uh, all responsibility yeah, on yeah, your yeah, shoulder. Yeah. That is not. Yeah. But what is happening nowadays, people is converting their chemical ETP to the biological ETP. Why they are doing this? Because for the biological ETP, they need mostly acid. Second yeah, yeah, requirement yeah. is the decoloring agent. Yeah. Coagulant, sometimes they are not using, they are some using. Because sometimes this uh, solid particle, what is going for the sedimentation, that is required because it is consisting a lot of bacteria. We need to back to the eco oxidation tank. Yeah, yeah, yeah. So that's why sometimes we are not doing that one. So, so uh, chemical sedimentation is more, sometimes class management also a problem. So if we, th if we think with the chemical ETP, then it may be effective. But nowadays people using the biological ETP and it is not that much required for the biological ETP. Thank yeah, you. Yeah, yeah. Oh, yeah. Thank yeah, you. Thank you, participant, for your thoughtful suggestion and recommendation. Hope Dr. Anwar and his group will work further on it for its betterment. So, from the uh, panel of my session, uh, I would like to thank all the audiences and the participant of this session from us. Thank you very much. Thank you, session chairs, um, and that's why we conclude our technical session. Uh, let me just close it down. Yeah, okay. So, we are finally now closing of the technical session, and I would like to thank all the speakers, presenters, authors for um, for the excellent thought-provoking, you know, articles that you actually showed us. The session chairs for organizing and animating uh, the sessions reasonably on time and also keeping everything under control. 
But however, most importantly, I would like to thank you all the guests and participants for your, without your ideas, discussions, and input, this technical uh, conference would not have been possible. So, on that note, I would like to, you know, I would like audience to first applause for the speakers and authors. We have 46 speakers and authors. Can you have a big hand for them? Uh, the second applause should go to the session chairs. Can we have another big hand for them? The third applause should go to the organizers. Can we have a big, big hand for them? And the finally, for the audiences, and you know how big it would be. Applause for them, the audience. Finally, it has been my pleasure to be with you all these uh, two days. Uh, thank you. It has been, you know, honor to be amongst these distinguished individuals. I hope uh, the Bootex, with its first conferences, has contributed something in the intellectual level to the academic uh, arena, because we have been serving so much in the industry for last, let's say, uh, 50 years or so. This time, uh, time has come to, you know, move a bit further, and I hope this conference, the first conferences on uh, International Conference on Textile Science and Engineering will be in that direction. And with that, uh, I'm concluding these sessions, but I have a few announcements to make. So our next session, the closing session will start at 3 p.m. Um, and in that closing session, the chief guest will be uh, Dr. Dipumoni MP, Honorable Minister of Education. Uh, the lunch will start at 2 p.m. Um, please show your registration card and the lunch will be provided at the academic building at the first floor. So you'll get the signs there. And also the conference dinner at 7 p.m. So uh, every, uh, those who register will be here. And the certificates for the, all the authors will be given by the uh, honorable chief guest. Uh, and I'm requesting at least one of the uh, presenter team should be present to take over the certificate from the minister. And that's all with, from us. And with five technical sessions, 15 presentations, Good luck to all of you. Thank you very much.
ऑडियंस देर अनुरोध कर ची शवाय जार जर आशुने आशुन ग्रहण करूँ। हमादेर अधिति ब्रिंदो एकोनी ऐशे उपस्थित होवेन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Bangladesh University of Textile, known as Butex. Today is the second day of two-day international conference on textile science and engineering. And we are going to celebrate closing ceremony of our memorable conference organized by Faculty of Textile Engineering, Butex. Ladies and gentlemen, we are heartfelt honored to have our Chief Minister, Dr. Dipu Moni MP, Honorable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Here present as special guest, Engineer Mohammad Muzaffar Hussain MP, Constituent Area Zamalpur 5. He is also the proud alumni of Butex. Professor Dr. A.S.M. Maksud Kamal, Honorable Provisi, University of Dhaka, and Professor Mizanur Rahman, Department of Marketing, University of Dhaka, and former Vice Chancellor, Jagannath University. And Engineer Mohammad Shafiqur Rahman, President, the Institute of Textile Engineer, Engineers and Technologists. Here presents in the Professor Dr. Shah Ali Muzzaman, co-chair of the conference. Here present keynote speakers from IIT Delhi, India, and MMU, UK, and all other researchers, faculty members, distinguished guests, and all other participants. This program is presided by our prof Professor M. A. Kashim, Vice Chancellor of Butex and Chair of this conference. We, Marcia Yasmin and Professor Dr. Farhad Hossein, hosting this program, and we are very happy to welcome you all. Bina Shadishi Bhashai, Pureki Asha. তাই আমরা আমাদের কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানটি মাতৃভাষায় পরিচালনা করব তবে কেউ চাইলে ইংরেজিতে বক্তব্য প্রদান করতে পারেন সুপ্রিয় সুধী বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন টেক্সটাইল সায়েন্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমাপনী দিনে আজ কনফারেন্স ক্লোজিং সিরমনিতে উপস্থিত সবাইকে সাদর সম্ভাষণ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি এমপি যিনি একাধারে একজন যিনি একাধারে একজন ডাক্তার আইনজ্ঞ শিক্ষা সংস্কারক এবং সর্বোপরি একজন সফল শিক্ষামন্ত্রী যার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রীকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিবাদন এবং অভিনন্দন অনুষ্ঠানে উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের অহংকার সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী এবং জামালপুর পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন এমপি যাকে আমরা সব সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের পাশে পাই উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি অভিভাবক অত্যন্ত ডাইনামিক শিক্ষা প্রশাসক অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল উপ উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার দূরদর্শী নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ সিন্ডিকেট সদস্য বোটেক্স পরিবারের শরীদ যিনি আমাদের সুদিন দূরদিনের বন্ধু অভিভাবক অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান মার্কেটিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যাকে সবাই বাংলাদেশের মার্কেটিংয়ের কটলার হিসাবেই চিনে তবে স্যারের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন কথাশিল্পী তিনি একজন কথাশিল্পী যার তথ্য সমৃদ্ধ কথা শোনার জন্য এখনও আমরা টেলিভিশনের সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি উপস্থিত আছেন বোটেক্সের গর্বিত এলাম নাই ও সফল ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সিআইপি সভাপতি দ্য ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট আইটিটি যাকে আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সবসময় বোটেক্সের পাশে পাই আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত আছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী গবেষক বোটেক্সের সফল অ্যালাম নাই ও ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স বোটেক্সের সকল পর্যায়ের শিক্ষক বৃন্দ কনফারেন্স স্পিকারস ও বিদেশ থেকে আগত কি নোট স্পিকারস বৃন্দ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী নবীন গবেষক বৃন্দ সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কনফারেন্স চেয়ার অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম মাননীয় উপাচার্য অত্র বিশ্ববিদ্যালয় আজ থেকে একশো বছরের বেশি সময় ধরে উনিশশো একুশ সালের ঢাকার নারিন্দায় ঢাকা ওয়েভিং স্কুল নামে একটি ছোট্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল উদ্দেশ্য ছিল তাঁত শিল্পের কারিগরদেরকে স্বল্প মেয়াদি আর্টিসান কোর্সের মাধ্যমে তাঁত কাপড়ের বুনন ডিজাইন শেখানো সেই থেকে যাত্রা আর আজ তা এক বহিরুহ এই একশো বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি থেকে হাজার হাজার দক্ষ টেকনিশিয়ান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বিএসসি এবং এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার বের হয়েছে যাদের হাত ধরে বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলারের এই শিল্প আজ পোশাক রপ্তানিতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে আসন করে নিয়েছে সুতা কাপড় ও পোশাক তৈরির এই দেশের মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে বহুকাল থেকেই শত শত বছর আগে এ দেশের মানুষের সুতা কাটা ও উন্নত মানের হাতের বোনা কাপড় তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ঢাকাই মসলিন ইতিহাস থেকে জানা যায় একবার শাহজাদি জাহানারা সাত পরতা আবি রাওয়ান নামক এক মসলিন কাপড়ের তৈরি জামা পরে সংবাদ আওরঙ্গজেবের কাছে গিয়েছিলেন তখন আওরঙ্গজেব রাগত সরে তাকে বললেন তোমরা কি কাপড়ের অভাব হয়েছে কি কাপড় পরেছো সব দেখা যাচ্ছে সাত পরতা কাপড় পরার পরেও যখন অঙ্গ বোঝা যায় এখান থেকেই বুঝতে পারি মসলিন কতটা সূক্ষ্ম ও মিহি ছিল এরূপ আরও অনেক গল্প আছে মসলিনকে নিয়ে কিন্তু সবই পুরনো সুখের খবর হচ্ছে মসলিন আবার ফিরে এসে আছে আমাদের মাঝে এটা কি সত্যি হ্যাঁ সত্যি খুব দ্রুতই মসলিন আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসছে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবেগ ভালোবাসার একটি প্রকল্প মসলিন পুনরুদ্ধার প্রকল্প বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক ড শাহ আলিমুজ্জামান ডিন ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যার নেতৃত্বে গুটি কার্পাস যার নেতৃত্বে গুটি কার্পাস তোলা থেকে অতি সূক্ষ্ম সুতা ও কাপড় তৈরির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসুন আমরা জেনে নেই মসলিন পুনরুদ্ধারের বর্তমান অবস্থা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য ও মসলিন কথন নিয়ে আসছেন কনফারেন্স কোচে আর অধ্যাপক ড শাহ আলিমুজ্জামান সংক্ষিপ্ত Dear President, Honorable Minister, Dr. Deepamoni MP, Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Conference Chair, Vice Chancellor of Bangladesh University of Textiles, Professor Muhammad Abul Kashem, distinguished guests and invitees in the audience from home and abroad. Assalamu alaikum and very good afternoon to all. Dear, la dear ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome all of you in closing session hope all you have enjoyed different technical session focused on advanced and sustainable technology for textiles i would like to express my special wholehearted gratitude to the honorable minister dr dipumoni mp minister of education government of the people's republic of bangladesh and joint special guests professor dr as maksud kamal provisi chancellor university of dhaka Professor Dr. Mijanur Rahman, Department of Marketing, University of Dhaka, and former Vice Chancellor, Jagunath University, Engineer Mohammad Mojaffar Hussain MP, Honorable Member of the Parliament, Jamalpur Path, and President, Bangabandhu Textile Engineering Association, Engineer Mohammad Shofikur Rahman, President, Institute of Textile Engineers and Technologists, IIT. We are truly very grateful to that you have managed time from your busy schedule to be with us and to make the conference fruitful. We trust that your proper guidance and direction will enrich our journey to the contribution of the textile industry. You know this is only one textile specialized university in Bangladesh, which was established in 2010 by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who fulfilled the dream of her father, father of the nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman. Dear audience, এখন আমি বাংলায় আমি কিছু দেখাবো প্রেজেন্ট করব যেটা আমাদের ঐতিহ্য মুসলিম দা ঢাকায় মুসলিম অফ আওয়ার গোল্ডেন হেরিটেজ সর্বপ্রথম বারোই অক্টোবর দুই হাজার চোদ্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক মিটিংয়ে বং আমাদের বস্ত্র পাট মন্ত্রণালয়ে আসেন যেখানে উনি মুসলিমকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদেরকে উজ্জীবিত করেন তারই আলোকে সাতই জানুয়ারি দুই হাজার ষোলো দ্য ফর্মার রিসার্চ কমিটি কম্পোজ করা হয় যেখানে ছিল হ্যান্ডলুম বোর্ডের নেতৃত্বে এটা হয় যেটা বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের মেম্বার ছিলেন কটন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ছিল বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি ছিল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এরই আলোকে পরবর্তীতে আমরা যে মুসলিমের যে মেন বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সেটা ছিল যে আমাদের ফুটি কার পাশ থেকে হতে হবে হান্ড্রেড পারসেন্ট কটন এবং যে সুতাটা ছিল সুতাটা হাতে কাটা এবং খুবই রেগুলার একটা সুতা ছিল এবং সেটা যথেষ্ট ফাইন এবং সেই ফাইন সুতা থেকে আমরা অনেক ফাইন কাপড় তৈরি করা হতো সেই সময় যেটা প্লেন উইভে তৈরি হতো এবং কমপ্লিটলি হ্যান্ডলুমে যাকে পিটলুম বলা হয় এবং তার এইগুলো হিস্ট্রিতে আমরা পাইছি এর বাকি আমরা তেমন কিছু প্র্যাকটিক্যাল কোনো স্যাম্পল আমরা আনতে পারি নাই তারপরে ওই বইয়ের থেকে আলোকে আমরা একটা স্কেচ তৈরি করি যে স্কেচ আমাদের যে কিছু স্টুডেন্টকে দিয়ে আমরা স্কেচগুলো চা আলো ইয়ে করি ড্র করি ড্র করানোর পরে এইটা দিয়ে আমরা খুঁজতে থাকি দেশের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যেখানে আমরা বাঘেরহাটে যাই বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যার চিত্র এখানে ফুট ফুটায় তোলা হয়েছে আমরা বাঘেরহাটে যাই তারপরে কাপাসিয়াতে যাই তারপরে খাগড়াছড়িতে বান্দরবন দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক মানে দুর্গম এলাকাগুলো আমাদের চষতে হয় এই গাছকে উদ্ধার করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমরা পেয়েও যাই এবং মোটামুটি আমাদের এই গাছের থেকে যে আমরা প্রায় উনচল্লিশটা স্যাম্পল আমরা পাই সেখান থেকে ছয়টা ভ্যারাইটিস আমরা আইডেন্টিফাই করি সেই ছয়টা ভ্যারাইটিস আমাদের যেটা গোসিপ্যাম আরব আরবোরিয়াম যেটা ছিল ভ্যারাইটিস নেগলেক্টটা ওইটা আমরা আইডেন্টিফাই করি এবং সেইটাকে আমরা বর্তমান আমাদের যে 
স্যাম্পল আমাদের রয়ে গেছে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মেনলি যেখানে আমাদের আলবার্ট মিউজিয়ামে আমরা ওটা পাই ওখানকার সাথে আমরা এটাকে ডিএনএ টেস্ট করে আমরা এটা মেলাই যেটা কাজটা কমপ্লিট রাশিয়া ইউনিভার্সিটি আমাদের তাদের নেতৃত্বে এটা হয় এবং দেশে আমরা বিভিন্ন স্যাম্পল কালেক্ট করার চেষ্টা করি আমরা এখানে আমাদের যেগুলো আছে আমাদের দেশে কালেক্ট করা স্যাম্পল এগুলো এর মধ্যে আসলে লোকালি যেগুলো আমরা পাই সবই ছিল সিল্ক কোনোটাই আমরা মসলিন পাই নাই একমাত্র আমাদের জাদুঘরে ছিল একটা স্যাম্পল তা দুইটা স্যাম্পল একটা শাড়ি এবং একটা পাগড়ি পাগড়িটাই অরিজিনাল মসলিন ছিল শাড়িটা নিয়েও কিছুটা কনফিউশন ছিল তারপরে যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় আমরা আলবার্ট মিউজিয়াম ভিজিট করতে যাই সেখানে আমরা এই স্যাম্পলগুলো আমরা ওখান থেকে ভিজিট করি এবং জীবনের প্রথম আমরা মুসলিমকে চোখে দেখি এবং চোখে দেখার পরে এখানে আমরা ওই স্যাম্পল অ্যানালাইসিস করি আমি নিজেই গেছিলাম ওখানে ওখানে অ্যানালাইসিস করে এবং খুব রেস্ট্রিকশন ছিল গ্লোব ছাড়া খোলা এটা টাচ করতে দেয় না এই যে স্যাম্পলগুলো সেই সিক্সটিন সেঞ্চুরির আমাদের যে স্যাম্পল ছিল সেই স্যাম্পলগুলো এটা তা সেখানে তারপরে ফিলিংসগুলো আমরা অনুভব করি এবং সেখানে আমি আমার কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট সাথে নিয়েছিলাম সেইগুলো দিয়ে আমরা ফিজিক্যাল যে সমস্ত যতগুলো টেস্ট করা দরকার আমি সেগুলো টেস্ট করি প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা স্যাম্পলের কিন্তু ওদের হাতে রয়ে গেছে আমাদের সে ঢাকাই মুসলিম প্রায় একশো সোয়াশো স্যাম্পলের উপরে তাদের স্যাম্পল রয়ে গেছে সেখানে এই নিচের স্যাম্পলগুলো এদের আমাদের আলবার্ট মিউজিয়ামের স্যাম্পল এরপর যেটা আমরা বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন এখানে কালেক্ট করতে থাকি কালেক্ট করার পরে আমরা এখানে মোটামুটি যেহেতু ডিএনএ টেস্ট করা হয় ফাইবার অ্যানালিসিস আর রাশিয়া ইউনিভার্সিটি করেন ওখানে বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে আমরা বিভিন্ন কাজ করি প্রায় নাইনটি সিক্স পারসেন্ট আমরা ডিএনএ মোটামুটি আমাদের যে ফুটি কার্পাসে আমরা তৈরি করি সেই ফুটি কার্পাসের সাথে আমাদের মিলে যায় এগুলো আমাদের ফুটি কার্পাস আমরা যে কার্পাস গাছ আমরা তৈরি করছি আমাদের আমাদের দেশে আমরা এখন যেটা উৎপাদন করতেছি সেই ফুটি কার্পাস হলো এটা আমাদের রাজশাহীতে হচ্ছে কাপাসিয়াতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কটন বোর্ডের আন্ডারে হচ্ছে এগুলা কিছু কিছু রিসার্চের মধ্যে রয়েছে এবং এরপরে যে তোলা পাই সেই তোলা থেকে আমরা কমপ্লিটলি ম্যানুয়াল সেই জামানায় যেভাবে বইয়ের মধ্যে যেভাবে পাওয়া যায় সেইভাবে আমরা আগাইতে থাকি সুতা তৈরি করার জন্য এবং সুতা তৈরি করার সিস্টেমগুলো এখন আমাদের শীতলক্ষার পারে মুসলিম হাউস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হাউস আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন সেই মুসলিম হাউজে আমরা এখন এগুলো করতেছি এই যে আমরা প্রথম দিকে আমরা যে সুতা তৈরি করি সেটা আট দশ ম্যাট্রিক কাউন্টের ছিল পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তাদেরকে টেন্ড আপ করে 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 সাতশো তিরিশ ম্যাট্রিক কাউন্ট পর্যন্ত আমরা চলে যাই এবং আমরা এখন যে কাপড়গুলো তৈরি করতেছি আমরা যে কাপড়গুলো তৈরি করতেছি সে সব কাপড়গুলোতে আমরা অ্যারাউন্ড পাঁচশো ম্যাট্রিক কাউন্টে ড্যাট মিন্স ইংলিশ কাউন্ট যেটা আমাদের প্রায় সাড়ে তিনশো কাউন্টের মতো আমরা এখানে আমরা ব্যবহার করতেছি এগুলো সরি পাঁচশোতে আমাদের তিনশো কাউন্ট সোয়া তিনশো কাউন্টের মতো আসে ইংলিশ কাউন্টে সেটা দিয়ে আমরা কাপড় তৈরি করতেছি এখন এবং আসলে এর জন্য যে সমস্ত আমাদের যে ধাপগুলো আছে আমরা জানি সবাই টেকনিক্যালি এখানে ম্যাক্সিমাম যে রিড মেকিং যেটা এই যে রিডটা ছিল এই রিডটাও খুবই একটা সূক্ষ্ম একটা কারুকার্য ছিল এটা তারপরে ওখান থেকে আমরা যে সাইজিং এবং রেলিং যেটা করা হয় এটাও খুব স্পেশাল টাইপের সাইজ মেটেরিয়াল এখানে ব্যবহার করা হয় ওয়েন্ডিংটাও যথেষ্ট জটিল ছিল প্রি উইভিংটা আসলে বেশি কঠিন ছিল আমাদের জন্য তারপরে আমাদের ওয়ার্পিং করা হয় এরপরে আমাদের ডেন্টিং করা হয় এরপরে আমাদের যেটা ফাইনাল বিম আমরা তৈরি করি এটাও একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের ছিল অনেক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কারণ এত ফাইন সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করা আবার কঠিন ছিল এরপর ড্রয়িং ইন তারপরে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল আমরা তৈরি করতেছি আমাদের এখানে এখন আমাদের অনেক স্যাম্পল আমাদের অলরেডি দশটা লুম আমাদের বসে গেছে সবই সে আগের আদলে পিট লুমে দিয়ে আমরা তৈরি করতেছি এগুলা এবং এই হলো আমাদের বর্তমান যে স্যাম্পলগুলা একটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অলরেডি আমরা একটা গিফট করছি আরও একটা তার জন্য তৈরি হচ্ছে এবং অনেকগুলো স্যাম্পল আমাদের এখন হয়ে গেছে এ সবই এখানে আমরা যে স্যাম্পলগুলো দেখতেছি সবই স্যাম্পল আমাদেরই বানানো মুসলিম এরপর যেটা আমাদের যে আমাদের যে ফেয়ার হয়েছিল ঢাকার ভিতরে সেই ফেয়ারে আমরা এগুলো দিচ্ছি যে আগে যে ঐতিহ্য ছিল যে আংটির ভিতর দিয়ে মুসলিম যেত সেই আংটির ভিতর দিয়েও আমাদের মুসলিমগুলো এখন যাচ্ছে আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে বিষয়টা আমি বলবো যে এই যে ছবির মধ্যে উপরে যে স্যাম্পলগুলো তিনটা স্যাম্পল তিনটা স্যাম্পলেই আলবার্ট মিউজিয়াম থেকে নেওয়া এবং সেখানে আমাদের সতেরোশো তেরো সালেরও রয়েছে সিক্সটিন সেঞ্চুরি কাপড়ের মধ্যে লেখা আছে সতেরো সতেরোশো তেরো সাল এবং ওইটা যে কাপড় আর নিচে আমাদের বানানো কাপড় যেটা আপনার আপ এই নিচে যেটা রয়েছে এটা আমাদেরই বানানো কাপড় এই কাপড়গুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন দুই কাপড়ের মধ্যে কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে যে আমাদের নতুন যে দুই হাজার বিশ দুই হাজার বাইশের যে স্যাম্পল যে মুসলিম আর ওই ষোলোশো সালের সতেরোশো সালে যে স্যাম্পল
অলরেডি আমরা জিআই পেয়ে গেছি এবং এর জন্য আমরা গণপ্রশাসন পদকও পেয়ে গেছি আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এবং এই জন্য মোটামুটি আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা চিন্তা করতেছি এগুলোকে আমরা হয়তো ফাইনাল ইভালুয়েশনে পরে আবার আমাদের ইভালুয়েশন টিমের মধ্যে আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় প্রফেসর আবুল কাশেম স্যার ছিলেন ওই ইভালুয়েশন কমিটির হেড ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্যার ছিলেন আবার আমাদের একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্যার দুজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্যার ছিলেন ওনাদের মাধ্যমে ইভালুয়েশন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা খুব দ্রুত আশা করতেছি আমাদের পরবর্তী ধাপের মধ্যে হয়তো আমরা এক্সপোর্টের মধ্যে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ স্যারকে আশা করছি স্যারের নেতৃত্বে টেক্সটাইল শিক্ষা গবেষণায় সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে বুটেক্স আগামী দশ বছরে বিশ্বের সেরা এক হাজারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান করে নিতে পারবে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও শিল্প উন্নয়নের নেতৃত্বের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহিত করবে মসলিনের কথা শোনার পরে একটু পেছন দিকে ফিরে যাই বুটেক্সের ইতিহাসের দিকে উনিশশো সালে ঢাকার ওয়েভিং স্কুলে স্বল্প মেয়াদি আর্টিশন কোর্স চালু থাকা অবস্থায় উনিশশো সালে ডিসেম্বরে তৎকালীন সরকার একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে টেক্সটাইল ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেন ধীরে ধীরে আমরা বুটেক্সের ইতিহাস আরও শুনব অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সম্মানিত সভাপতি অত্র বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম স্যারকে অনুরোধ করছি প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দদেরকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের সাথে মঞ্চে উঠে আসছেন মঞ্চে উঠে আসছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মোজাফর হোসেন এমপি অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান এবং কি নোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর বিজয় কুমার বেহেরা এবং কনফারেন্স কো চেয়ার অধ্যাপক ডক্টর শাহ আলিমুজ্জামান ডিন ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বোটেক্স মসলিনের কথা শুনেছি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর গল্পটা শুনতে শুরু করেছিলাম উনিশশো সালের ওয়েভিং স্কুল উনিশশো সালে ডিসেম্বরে একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে টেক্সটাইল ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় উনিশশো সালে পঞ্চাশ জন টেক্সটাইল ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীকে নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ক্লাস শুরু হওয়ার পরেই বিপত্তি দেখা যায় নারিন্দার সেই ক্যাম্পাস পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান অবকাঠামো কিছুই ছিল না এই অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সে অনুযায়ী তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার বর্তমান গ্লাস এবং সিরামিক্স এই প্রতিষ্ঠানটিতে ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা হয় তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইস্ট বেং ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্স থেকে বর্তমানে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্লটটিতে স্থান করে নেয় তখন সেই প্লটটি খালি ছিল পরবর্তীতে সরকার বিদেশি কিছু হ্যাভি মেশিনারিজ ডোনেশন হিসেবে পায় এবং মেশিনারিজগুলো রাখার জন্য ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে সেই শেডের জায়গাটা ব্যবহার করতে শুরু করে প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা ছিল এই মেশিনারিগুলো দিয়ে ঢাকাতে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা কিন্তু উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ায় এবং মেশিনগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় সরকার তড়িঘড়ি করে ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য নির্মিত ক্যাম্পাসে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হিসেবেই ঘোষণা করে দেয় যা বর্তমানে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হিসেবে হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বুটেক্সের অহংকার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সি আইপি সভাপতি দি ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট যার কথা এবং ব্যক্তিত্ব সত্যি অতুলনীয় আসছেন আমাদের প্রিয় শফি ভাই
بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگلہ دیشیر ٹیکسٹائل شکھار ایک ماترو پونڈانگو شکھار تردیشتان ٹیکسٹائل بنگلہ دیش ٹیکسٹائل بیشو بھی دالائر بیشو بھی دلائی جیتو آج کے رہی سیمینر ایر ایبان کانفرنس ایر چھمانی تو कॉन्फ्रेंस चेयर अत्र विश्वविद्यालय सम्मानित परिचार्य प्रफेसर एम ए कसिम मंच विशिष्ट बांगशर विशेषकर दुई हजार आठ बांगलेश आवी लीग क्षमत आसार पर जिन परराष्ट्र मंत्रणालय दायित्व जार सूज्य नेतृत्व दीर्घद बहु कांक्षित समुद्र विजय से ही समुद्र विजय जिन नेतृत्व दिए परम श्रद्धे बर्तमान गणप्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय शिक्षा मंत्री बांग्लादेश आवामी लीगर विप्लवी जुग्म साधारण सम्पादक प्रिय मानूष डर दीपमणि एम पी मंच विशिष्ट टेक्सटाइल थे प्रथम जिन जतियों संसदे प्रतनिधित्व कर आमादेर शे टेक्सटाइल प्रकोष्ठली जमालपुर पास थे के निर्वाचितो इंजीनियर मुजाफरुसेन एमपी मॉन्सो भूविष्टो आज केर ढाका विश्वविद्यालय प्रोहाइस सेंसलर जिनी शिक्षक समाजे एक जॉन पोथी क्रीत प्रोफेसर डॉक्टर एस एम मासूद कमाल मॉन्सो भूविष्टो आमादेर प्राण पियो जिन्हें हमारे मिजांसर जिन्हें प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका एवं जिन्हें फॉर्मर भाई सेंसेलर जगन्नाथ विश्वविद्यालय एवं आज के उपस्थित विजय कुमार प्रोफेसर विजय कुमार बहरा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्य� प्रोग्राम के लिए जिन्हें आयोजन करें से ना मधेर अत्तन तो परम स्नेहर प्रोफेसर बेलाल फॉरेसर फॉरहाट शाह अत्र विश्वदल विश्वविद्यालय सम्मानित हो शिक्षक ब्रिंदो कर्मचारी कर्मकर्ता एवं विशेष क्रिटिक्स हाइल विश्वविद्यालय छात्रों लिए स्नेहर टिपु एवं जॉय प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एवं शेष � आज के अत्यंत किचुकुन आगे आम्रा खूबी आबोएक घनों एक्टिव जिन्हें शाम्रा देखते बल लाम। मानों ने यो प्रधानमंत्री जे ओबी व्यक्ति अबांग तार जे इमोशन एर जे जायगा एक्टी शेटी चिलो मस्लीन जे मस्लीन नमदेर हरी गी ए चिलो शे मस्लीन आज के आवारी फिरी ऐसे चे एटी बांग्लादेश टेक्सटाइल ये विश्वविद्यालय बंग बेलाल के बंग शेही शते मानों या प्रधानमंत्री का चिकित्सक गता ज्ञापन कुछ है प्रियोषुदी ये टेक्सटाइल विश्वविद्यालय जुग थे कि जुग विशेष करे अपना जाने ने इतिहास उन्नीस सौ सात अन्नो साले जातीर जानो केर प्रचेष्टाएँ विश्वविद्यालय शेही शोमे एटी एक बहु दशों के पौर 2010 साले ए विश्वविद्यालय ए ए कॉलेज थी विश्वविद्यालय तेरु पंती तो हुए थे आशा चिलो मानों के प्रधानमंत्री जखने बांग्लादेशेर अर्थनीतीर एक बिराट अंकशो बर्तमाने प्राय पश्चात्य शत अंकशो रोपतनी आए जे जे इंडस्ट्री थे के आशे जे पेशा थे के जे ए ए रोपतनी टा आशे 
এবং আমরা দেখতে পাই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে পেশায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের পোশাক এবং বস্ত্রশিল্পের যে প্রভূতি উন্নতি হয়েছে সেটি গত কয়েক দশকে সেটির প্রমাণ আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের শুধু পেশাজীবী নয় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়েছে তারা আজকে অনেকেই আজকে তারা এন্টারপ্রেনিয়র হিসাবে তারা আজকে আমাদের এই অর্থনীতিতে এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অবদান রাখছে আমরা আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা জ্ঞান নিয়ে বের হবে আমরা আশা করি আগামী দিনে আমাদের এই পেশার উন্নতি সাধনে তারা কাজ করবে আমরা রিসার্চ নিয়ে আমরা চিন্তা করছি সারা পৃথিবীতে আজকে রিসার্চের বিকল্প নাই আজকে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি একটি ব্যবহারিক শিক্ষা এই শিক্ষা যেন আগামী দিনে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে আরও অগ উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে সেটি আমরা আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন যে একশোটি একশোটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন করেছে তার মধ্যে বেশিরভাগই এই টেক্সটাইলের ইন্ডাস্ট্রির সাথে সেগুলো জড়িত আমি যেহেতু বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত করতে হবে কারণ আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করব না তবে একটি কথা বলি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে আজকে যাদের শ্রম মেধা ঘাম এবং মননের জন্য আজকের এই 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 ইন্ডাস্ট্রি আজকে শক্তিশালী তাদের জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন যেন আমাদের অবিলম্বে আমাদের যেন বিসিএস ক্যাডারটি পূর্ণাঙ্গ বিসিএস ক্যাডারটি যেন আমাদের প্রচলিত হয় সেটি বিশেষ করে আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় সেই আবেদনও আমরা আমাদের অ্যালুমিনাই থেকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা তিনি বিশেষ করে করোনা কালো বাংলাদেশের শিল্পকে যেভাবে প্রণোদনা দিয়ে সারা বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন আমরা মনে করি যে আগামী দিনও এই টেক্সটাইল শিক্ষা এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় দুই হাজার দশ থেকে এ পর্যন্ত এই বর্তমান সরকারের আমলে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু টেক্সটাইলের গ্রাজুয়েশান হয়েছে আমরা মনে করি এই শিক্ষা এবং এই পেশার সমন্বয়ে এবং বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির সাথে যদি আমরা যদি একসাথে সংযোগ করতে পারি তাহলে আগামী দিনে আমাদের যে যে সরকারের যে ইচ্ছা সেটি প্রতিফলিত হবে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমরা চাই আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেভাবে পঁচাশি পার্সেন্ট বাংলাদেশের বস্ত্র এবং পোশাক শিল্প থেকে আসছে সেটির যেন আরও বেশি যেন উন্নতি সাধন করতে পারে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা যাবে তারা যেন ইন্ডাস্ট্রির একজন লিডার হিসেবে যেন আগামী দিনে কাজ করতে পারে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সফি ভাইকে আমাদের প্রিয় সফি ভাই আসলে আমার সহকর্মী বোডেক্সের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছিলেন আমি সংক্ষেপে একটু কথা বলি জাস্ট ইনফরমেশান কিছু স্কিপ করে যাচ্ছি বর্তমান পলিটেকনিক ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটা মূলত তৈরি হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের জন্য এবং উনিশশো চুয়ান্ন পঞ্চান্নর দিকে এই এই সেটা বা এই ক্যাম্পাসটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে সরকার তখন প্রাদেশিক সরকার যখন বিদেশ থেকে কিছু ডোনেশান হিসাবে কিছু হেভি মেশিনারি পায় এবং এই হেভি মেশিনারিগুলি কোথাও রাখার মতো জায়গা না থাকায় এই মেশিনারিগুলি অস্থায়ীভাবে তখনকার এই ক্যাম্পাসটাতে মানে ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসটা শেডের মধ্যে এগুলো অস্থায়ীভাবে রাখে যাতে পরবর্তীতে অন্য কোথাও শিফট করতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে সরকার অন্য কোথাও সুইটেবল কোনো জায়গা না পাওয়ায় কোনো ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে পারে নাই এবং হঠাৎ করেই উনিশশো পঞ্চান্নর দিকে এটাকে পলিটেকনিক হিসাবে ঘোষণা করে দেয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হিসাবে ঘোষণা করে দেয় তারপর ছাত্ররা এই এই ডিসিশানের পরি এগেনস্টে গিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং আন্দোলন করতে করতে উনিশশো সালে এসে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে এবং এপ্রিল মে মাসের দিকে এসে শিক্ষার্থীরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করে ওই সময়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করে অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় এবং তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে মাওলানা আব্দুল হামিদ খানও ভাষানী ভর্তি ছিলেন 
তিনি এই খবর পাওয়ার পরে উনি শিক্ষার্থীদের দেখতে যান এবং দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তার সহযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উনি ফোন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প শ্রম বাণিজ্য দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এড মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন যখন বঙ্গবন্ধু এই খবর পান তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই ক্যাম্পাসের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা জমি বরাদ্দ দেন আর এই সেই জমিটাতে হচ্ছে আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আছি সো এই আজকের এই ক্যাম্পাসটা মূলত বঙ্গবন্ধু নিজে জমি বরাদ্দ দেন এবং নিজে এসে একই দিনে কিছু ইট সিমেন্ট বালু এনে উনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একই সময়ের সাথে সাথে উনি হসপিটালে চলে যান ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে গিয়ে বলেন যে এই নিয়ে তোমাদের প্রবলেম সলভ এইভাবেই বঙ্গবন্ধু এই ক্যাম্পাসকে এই টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের জন্য বরাদ্দ দেন যাই হোক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব আমাদের খুবই শ্রদ্ধেও আমি আসলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে স্যারের সাথে অনেকগুলি মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করেছি স্যারের ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব আসলেই অসাধারণ আমি অনুরোধ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডক্টর মাকসুদ কামাল স্যারকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন টেক্সটাইল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এই কনফারেন্সটির আয়োজন করেছে সেই জন্যে এই সময় যুগে এদের এরকম একটি কনফারেন্সের আয়োজন করার জন্যে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে আজকে যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তিনি আমাদের শিক্ষা পরিবারের একজন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি মাননীয় মন্ত্রীর মাও একজন শিক্ষক ছিলেন আপনারা হয়তো বা অনেকে জানেন হয়তো বা অনেকে জানেন না শিক্ষা পরিবারের এই মানুষটি আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এবং বাংলাদেশে যারা এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন এর আগে তার মধ্যে যদি আমি বলি ইন টার্মস অফ দ্য হায়ার এডুকেশান তিনি শুরুতেই বল আমাদের উপস্থাপক যিনি ছিলেন তিনি বলেছেন যে তিনি হারভার্ড থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন এবং জন হপকিনস থেকে তিনি ডিগ্রি নিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং ডাক্তার হয়েছেন সেই সময় আবার সময়ের ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন বিতার্কিক ছিলেন ওই সময়ে তিনি এই যে রক্ত যে দেওয়ার জন্য আমাদের যে আজকের যে সংগঠন আছে সেটি হল সন্ধানী না সন্ধানী হ্যাঁ তার সাথেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন এরকম একজন মানুষ শিক্ষা পরিবারের আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এটি শিক্ষা পরিবারের জন্য একটি অহংকারের বিষয় সভাপতিত্ব করছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি স্বনামধন্য উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসাবে এখানে উপস্থিত আছেন গতকাল থেকে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল এবং গতকালও তিনি আমি দেখলাম যে এখানে উপস্থিত ছিলেন যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন এমপি তো সেটি আপনাদের জন্য বড় ধরনের পাওনা আপনাদের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী যিনি এখন এমপি পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিন্ডিকেট সদস্য আরেকজন সিন্ডিকেট সদস্য যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এর আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান তিনিও এই দেশের একজন পরিচিত মানুষ আমরা শুরুতেই প্রফেসর ডক্টর শাহ আলিমুজ্জামান বস্তিত অর্থে যিনি আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম তিনি কিভাবে রিভাইভাল অব দ্য মুসলিম হিস্ট্রি বা মুসলিম ক্লথ কিভাবে রিভাইভাল হয়েছে সে সংক্রান্ত একটি উপস্থাপনা দিয়েছেন এবং সে উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে 
এই বিশ্ববিদ্যালয় কি কন্ট্রিবিউশন রেখেছে এখন থেকে প্রায় প্রায় ছয়শো বছর আগে যেই মুসলিম শিল্প এই অঞ্চলে ছিল সেটি তিরোহিত হয়েছে সেটিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছে এই বিশ্ববিদ্যালয় সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটি বড় কাজ করার জন্য আমরা আপনাদেরই একজন এই পরিবারের একজন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিক রহমান তিনি আপনাদের অনেক দাবি নিয়ে কথা বলেছেন আমি শফিক ভাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একজন মানুষ আর টেকনোলজিক্যাল আপনারা এই এর দেখলাম যে নাম হল অ্যাডভান্স অ্যান্ড সাস্টেনেবল টেকনোলজি ফর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সেই বিষয়ে বক্তব্য যিনি রেখেছেন তিনি আমাদের পাশেই বসা আছেন তিনি হলেন গতকাল তিনি কি নোট স্পিচ উপস্থাপন করেছেন প্রফেসর ডক্টর বিজয়া কুমার বেহেরা প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড ফাইবার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আজকে তিনি বলবেন আমার অ্যাকচুয়ালি বলার তেমন কিছু নেই আই এম ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন আমি ডিজাস্টার ক্লাইমেট চেঞ্জ এসব নিয়ে কাজ করি বাট যে কারণে আমার এখানে আসা সেটি একটু বলি সেটি হল এখন থেকে কাপল অফ উইক ব্যাগস এই জায়গাতে আইকিউ এসির একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়েছে অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড টু কাম টু দিস ট্যান টু দ্যাট ট্রেনিং প্রোগ্রাম তা আমি এখানে এসে আমি আগেই জেনেছি যে এখানকার কোনো ছাত্র বেকার থাকে না এখান থেকে লেখাপড়া করার পর পরেই এই ছাত্ররা চাকরি পেয়ে যায় তাদের নানাবিধ অপরচুনিটি আছে এবং এই সেক্টর থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও এখন খুব বেশি নয় বাজারে যে ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ড এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে কলেজগুলো আছে সম্ভবত আরও পাঁচটি কলেজ আছে এই ধরনের হ্যাঁ দশটি সেগুলো মিট করতে পারছে না পার্টিকুলারলি হাই এন্ড টেকনোলজি টু সার্টেন এক্সটেন্ড ব্যবহার করে এই বিশ্ববিদ্যালয় তারপরেও সে বাজারের চাহিদা মেটাতে পারছে না তখন আমি আমাদের আজকের আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম প্রফেসর ডক্টর শাহ আলিমুজ্জামানকে বলছিলাম মাননীয় উপাচার্য মহোদয় সে সেই সময় হসপিটালে ছিলেন আমি বলছিলাম যে আপনারা আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেন আমন্ত্রণ করে আপনাদের এই সেক্টরের আজকে দেশের কিছুক্ষণ আগে শফিক ভাই যেটা বলেছেন অ্যারাউন্ড এইটি ফাইভ যে পার্সেন্ট ফরেন কারেন্সি আমাদের এই গার্মেন্টস সেক্টর অ্যাপারেল সেক্টর থেকে আসে টোটাল জিডিপি টেন পার্সেন্ট ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড এই সেক্টর যোগান দেয় এবং এই সেক্টরের সম্ভাবনা পৃথিবীতে মনে হয় চায়না হলো এক নম্বর ইন টার্মস অব দ্য এক্সপোর্টিং সেকেন্ড ছিলাম আমরা কিন্তু গত বছর সম্ভবত বিয়েতনাম সেকেন্ড হয়ে গেছে আবার আমরা ফিরে আসছি আবার ফিরে আসলাম আমরা তো সুতরাং এই ফিরে আসাটা যাতে আরও জোরদার করা যায় সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আপনারা আপনাদের এই যে অর্জন সেই অর্জনগুলো জানান এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির একটা ট্রান্সফরমেশন হওয়া দরকার ইন টার্মস অব টেকনোলজি এবং এই যে কাটিং এজ টেকনোলজির অর্থেই হল হাই প্রোডাকশান কোয়ালিটি প্রোডাকশান প্রিসিশান বেসড প্রোডাকশান কাটিং এজ টেকনোলজির অর্থেই হল ট্রান্সপারেন্সি ফরেনাররা এখানে আসবে কি দেখে তারা দেখবে যখন আমরা কাটিং এজ টেকনোলজি মডার্ন টেকনোলজি প্রিসিশান বেসড টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করে তখন বায়াররা যারা আছে কনজিউমাররা যারা আছে তারা স্বাভাবিকভাবে তাদের চাহিদা উপস্থাপন করবে আমাদের দেশের যারা এই সেক্টরের সাথে জড়িত আছে আবার বিশ্ববিদ্যালয় এসে যখন দেখবে এই বিশ্ববিদ্যালয় হাই এন্ড টেকনোলজি ব্যবহার করে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষার্থী তারা দেখা যাচ্ছে যে টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে বহুদূর অগ্রসর সেই জন্যে আমি বললাম যে আপনারা মন্ত্রী মহোদয়কে আমন্ত্রণ করেন এবং আমার কাছেও গিয়েছিল মন্ত্রী মহোদয় সাথে ওনার অফিসের সাথে কথা হয়েছিল এবং ওনারা মন্ত্রী মহোদয় সময় দিয়েছে আজকে ওনার সারাদিনের ব্যস্ততা তারপরও শোনার জন্য সময় দিয়েছে সেই জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই আর পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেটা হলো হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড টার্সির এডুকেশনের শিক্ষা এইটি শুড বি দ্য প্রোডাকশান বেসড নিড বেসড এই নিড বেসড এডুকেশনের কনটেক্সটে দিস ইউনিভার্সিটি অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগিয়ে আছে সেই জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সহযোগিতা করা হয় প্রকারান্তরে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্যে 
যদি এখানে টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশান অন্য অন্য ব্যবহার যদি সেই মাত্রায় হয় আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা টিকে থাকার জন্য সেটি ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে কারণ টেকনোলজি তো ইজ মুভিং টু ফাস্ট সেই পর্যায়ে এই টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশান যদি না থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে সফিক ভাই ইন্ডাস্ট্রি ইউনিভার্সিটি কোলাবরেশন কোঅপারেশনের কথা বলেছেন প্রোডাক্ট যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়েতে যদি প্রোডাক্টের কাছে যন্ত্রপাতিগুলো আননোন হয় তাহলে তার সাথে কোপিংয়ের জন্য সময় নিবে ব্যাপক পৃথিবী যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে এত সময় নেওয়ার সুযোগ নেই যতদিন এখন আমাদের যে গ্যাপটা আছে গ্যাপটা হলো এই বিশ্ববিদ্যালয় ছোট বিশ্ববিদ্যালয় স্টিল আমরা নতুনভাবে ট্রান্সফরমেশন করার আগে আর একটা ক্যাম্পাস হোক বা যা কিছু হোক এই ইন্টারিম টাইমে কোলাবরেশনটা যাতে করে বাড়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সহ আমাদের এখানে সংসদ সদস্য আছেন এই জায়গাটিতে যদি আপনারা জোর দেন এবং যারা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আছে তাদেরকে যদি ডেকে এনে একটা সভা করে শিক্ষার্থীদের যে আরও বেশি যাতে তাদের সাথে যাতে শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারাকশান বাড়ানো যায় সেইটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুলাংশে সহযোগিতা করবে শিক্ষার্থীর জন্য এটি বড় ধরনের পাওনা হবে এই কথাগুলো বলে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ স্যারকে আসলে আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দ স্যারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কারণ স্যারের কল্যাণেই আসলে আমরা হয়তো গ্রেড ওয়ান পেয়েছি নাইলে হয়তো আমাদেরকে এতদিন গ্রেড থ্রিতেই থাকতে হতো যাই হোক এই ক্যাম্পাস বঙ্গবন্ধুর হাতে গোড়াপত্তন হয়েছিল উনিশশো সালে এবং তিনি বৃত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার অল্প কয়েকদিন পরেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের থেকে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এরপরে সেই ক্যাম্পাস ধীরে ধীরে তৈরি হয় এবং উনিশশো সালে এসে সম্পন্ন হয় সকল একাডেমিক ভবন এবং শেডগুলি কমপ্লিট হয় কমপ্লিট হওয়ার পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ইস্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের পরিবর্তন হয়ে ইস্ট পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হয় এবং এটা নতুন রূপে এই ক্যাম্পাস এটার যাত্রা শুরু করে যাই হোক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি আমাদের খুবই প্রিয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছুর সাথে যিনি অথপ্রতভাবে জড়িত আছেন এবং দীর্ঘ সময়ের আমাদের সিন্ডিকেটের সদস্য অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান স্যারকে অনুরোধ করছি আসলে স্যারের বক্তব্য দিতে থাকলে তো শেষ করতে পারবো না শুন শুনতেই ভালো লাগে তারপরেও স্যারকে বলবো যে একটু যেন আমাদেরকে শোনায় সবাইকে বৈকালিক শুভেচ্ছা বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃক আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সেমিনার প্রথম সেমিনার বারো বছর হলো বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এইটাই হচ্ছে প্রথম একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার আয়োজকদের ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আবুল কাশেম অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি এই কেবলই বক্তব্য রাখলেন আমার অনুজ অত্যন্ত স্নেহভাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো উপাচার্য প্রফেসর মাকসুদ কামাল মঞ্চ উপবিষ্ট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল জগতে যাদের নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য সেই মুজাফর বাই এমপি সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আর এই বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য জায়গা থেকে আগত গবেষকবৃন্দ এবং রিসার্চার টেক্সটাইলের সাথে আমার মানে খুব একটা বেশি সম্পর্ক নেই একটাই সম্পর্ক যে কাপড় পরি পড়তে হয় আর দ্বিতীয়ত প্রায় কেন এই সভ্য দুনিয়ায় এখন আর খালি গায়ে থাকা যায় না একটু প্রোটেক্ট আওয়ার বডি অলসো ফ্রম ন্যাচারাল হ্যাজার্ড লাই পোকা মাকড় ধুলাক বালি এগুলোর থেকে বড়িটাই রক্ষা করতে হবে উইদাউট টেক্সটাইল একসময় ছিল আমাদের পূর্বপুরুষটা খালি গায়ে ছিল আকাশ থেকে যারা আসছিল তারা খালি গায়ে আসছিল কারণ আকাশ আকাশ থেকে যারা আসছিল যদি কাপড় নিয়ে আসতো তাহলে মানুষের আর কাপড় আবিষ্কার করা লাগতো না এই মানুষের এই দাঁড়ানো মানুষ চলাফেলা করতে পারে মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ যাকে বলি এদের বয়স কমপক্ষে 
বলা হয় মিনিমাম দশ লক্ষ বছর আর কাপড়ের বয়স পৃথিবীর একদম প্রাচীনতম কাপড়ের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে সেটা সেন্ট্রাল এশিয়ার একটা মিউজিয়ামে আছে এটার বয়স হচ্ছে মাত্র চৌত্রিশ হাজার বয়স তার মানুষ কাপড় পড়তে মানুষের অনেক সময় লাগছে আর আরেকটা আমি বলছি যে এই কাপড়ের ইতিহাস বহু পুরানো হলেও বাট আধুনিক যে টেক্সটাইল বা আধুনিক যে এইগুলোর ইতিহাস খুব সাম্প্রতিককালের সে আরেক কাহিনী আমরা যদি বলতে গেলে শুধু যেমন মুসলিম নিয়ে যে কথাগুলো বললো মুসলিমের ইতিহাসও অনেক পুরানো আর ধন্যবাদ প্রফেসর আলী উজ্জাম আলিমুজ্জামান এবং অন্যান্য যারা দল নেতা সহ অন্যান্য যারা আছেন যে একটা ঐতিহাসিক জিনিস আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য বাট প্রবলেমটা হচ্ছে এ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইজ আ হাইলি কম্পিটিটিভ এত কম্পিটিটিভ দ্য ইউ ওয়ান্ট টু সারভাইভ ওখানে অথবা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু উইন অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ইটস এ স্ট্রাগল যারা মুজাফর ভাই এখানে আসেন টেক্সটাইলের ব্যবসার সাথে জড়িত আসেন ইটস এ রিয়েলিটি ইজ এ ওয়ার আর যুদ্ধ জিততে গেলে ইমোশন খুব একটা কাজে আসে না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দিস মুসলিম আফকোর্স ইট হ্যাজ এ হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু ঐতিহাসিক একটা জিনিস আমরা পুনরুদ্ধার করলাম বাট এইটাকে যদি আপনি এটা দিয়ে যদি কিছু করতে চান ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট স্ট্র্যাটেজিস আর স্ট্র্যাটেজিটা অনেকটাই আমাদের হাতে নেই যুদ্ধ জেতার জন্য কৌশল মানে আজকালকার যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে ইমান আকিদা সাহস দেশপ্রেম এগুলো দিয়ে সুইসাইড করা যায় যুদ্ধ করা যায় না যুদ্ধ জিততে গেলে যেটা লাগবে স্ট্র্যাটেজি কৌশল লাগবে আর সেই কৌশলটা কি দ্য যুদ্ধে যে তার কৌশল হচ্ছে অ্যাজ ইট ইজ সাজেস্টেড বাই মাইকেল ফোর্ট আর প্রফেসর অফ হার্ভার্ড বলছে আপনাকে যদি এইরকম একটা কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে যুদ্ধে জিততে চান নিস ইন গার্মেন্ট সেক্টর অলসো আর ইন দ্য টেক্সটাইল সেক্টর দ্য ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি হ্যাভ টু অ্যাডার সেটা হচ্ছে ওভারঅল কস্ট লিডারশিপ আপনাকে সবচেয়ে কম খরচে ব্যবসা করতে হবে আমরা এটা হার্ভার্ড থেকে আসছে এই জন্য এই বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে বলছি এমন না এটা বরং উল্টো আমাদের এই দিক থেকে ওটা হার্ভার্ডে গেছিল গোটেলের অর্থশাস্ত্রের মধ্যে আসে ব্যাসার সময় লাভ করতে পারবো না কিনার সময় লাভ করতে হবে ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট ওভারঅল কস্ট লিডারশিপ ইন এ কম্পিটিটিভ মার্কেট আপনাকে কেউ এক পয়সা দামও বেশি দিবে না ইট ইজ প্রাইস ইজ অলরেডি ডিটারমাইন্ড বাই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই এক পয়সা দামও দিবে না তো একই দামে যদি সবাই বিক্রি করে দে উইল বি দ্য উইনার উইল বি দ্য গেইনার যে সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করতে পারবে তো কম খরচে উৎপাদন করার কি বুদ্ধি আছে ফার্স্ট অপশন ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস ইন এ লার্জার কোয়ান্টিটি বেশি করে উৎপাদন করতে হবে অর উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য নিউ সোর্স অফ র ম্যাটেরিয়াল নিউ সোর্স অফ এনার্জি অ্যাকসেট্রা আর হায়ার টেকনোলজি তো নিতে হবে হায়ার টেকনোলজি মিন্স হায়ার প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড হায়ার প্রোডাকটিভিটি মিন্স হায়ার কোয়ালিটি অলসো অ্যান্ড দেন দ্যাট হায়ার প্রোডাকটিভিটি উইল ডিডিউস দ্য কস্ট অ্যান্ড ফাইনালি ইউ উইল বি এবল টু সেট ইউর প্রাইস অ্যাট লো লেভেল এটা যদি আমরা করতে না পারি যত রিসার্চই করে রিসার্চের জন্য বলছি ফার্স্ট জব অফ দ্য রিসার্চের হচ্ছে কীভাবে কম খরচে উৎপাদন করা যাবে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট টেকনোলজি এটা যদি করতে না পারেন ইমোশন দিয়ে আবেগ দিয়ে আমরা বলতেছি এইটি ফোর পারসেন্ট অব দ্য টোটাল ফরেন এক্সচেঞ্জ দ্যাট আমরা আর্ন করি ইট ইজ ফ্রম গার্মেন্ট সেক্টর রেডিমেন্ট গার্মেন্ট সেক্টর বাট শুভঙ্করের ফাঁকিটা হচ্ছে যে এটা উচিত তথা তো বলতে হয় মানে হেলমেট না ঢুকে শেক্সপিয়ার এক দুর্গের প্রহর দিকে দিয়ে উচিত কথাগুলো বলাতেন মার্সেলাস নামে এক এক দারোয়ান ছিল সে মাঝে মধ্যে নাটকের মধ্যে এসে আসে উচিত কথা বলতো তো সে বলছিল সামথিং ইজ রট এন ইন দ্য স্টেট অফ ডেনমার্ক এই গার্মেন্টসের যে কথাগুলো বলছি এর মধ্যে বিরাট সমস্যা হচ্ছে ফাঁক ফুকর আসছে জানেন এই নেট কন্ট্রিবিউশন অফ গার্মেন্টস ইজ লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট এইট কারণ আমরা পুরাটাই আবার ইম্পোর্ট করতে হয় আফটার ফেয়িং দ্য ইম্পোর্ট বিল ফর দ্যাট গার্মেন্টসের জন্য যা ইম্পোর্ট করি 
আর যা এক্সপোর্ট করে যা পাই এটা বাদ দিলে যেটা থাকে এটা হচ্ছে অনলি ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সো এই এইটি ফোর পার্সেন্ট যেটা বলি এটার মধ্যে ওই কথাটা কিন্তু বলতে হবে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে উই আর রানার অফ ইন দ্য গার্মেন্ট সেক্টর বাট উই আর নট রানার অফ ইভেন আওয়ার পজিশন ইজ নট ইভেন উইদিন টেন ইন টেক্সটাইল সেক্টর আমরা পৃথিবীতে দ্বিতীয় গার্মেন্ট সেক্টরে কিন্তু টেক্সটাইলে কি দ্বিতীয় টেক্সটাইল সেক্টরে আমাদের অবস্থানটা কি আমরা পৃথিবীর দশটা বিশটার মধ্যেও নাই পনেরোটার মধ্যেও নাই সো উই হ্যাভ টু গিভ মোর এম্পেসিস অন দ্যাট টেক্সটাইল সেক্টর গার্মেন্টস নিয়ে যদি আমরা খুব ব্যস্ত হয়ে যাই মোস্ট অফ দ্য বেনিফিটস অর মোস্ট অফ দ্য ইনসেন্টিভস দ্য গিভেন বাই গভর্নমেন্ট এগুলো বেশিরভাগ বলা হয় গার্মেন্টস গার্মেন্টসের জন্য বাট আমাদের যে গার্মেন্টস হচ্ছে একদম আইসবার্গের উপরের অংশটা নিশ্চিত দিকটা যেটা দেখা যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে টেক্সটাইল আর এইটাতে কিন্তু আমাদের মনোযোগ আমি মনে করি না ব্যক্তিগতভাবে আমি এই গত আট বছর যাবৎ এই আমার দুইটা সম্পর্ক বলছি না একটা হচ্ছে কাপুরপুরি একটা হচ্ছে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার এই দুইটা সম্পর্ক টেক্সটাইলের সাথে আমার তো আমি দেখছি দ্যাট দিস ইউনিভার্সিটি বা এই টেক্সটাইল সেক্টরটা যেভাবে মনোযোগ পাওয়ার কথা ছিল দেন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্ক ইস দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রডিউস ইউর প্রোডাক্ট এট লো কস্ট আন ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্যাট ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্ক ইস অর্থাৎ একই দামে যদি সবাই চিংড়ি মাছ বিক্রি করে আটজন যদি একে দামে বিক্রি করে এর মধ্যে লাভবান হবে সবচেয়ে বেশি যে সারা রাত্র চিংড়ি মাছ ধরছে অথবা লার্জ স্কেলে চিংড়ি মাছ কিনছে তো এটা যদি আমরা করতে না পারি অর্থাৎ টেক্সটাইলটাকে যদি এর যে কত আমি ইন্টারভিউ নিতে নিতে অনেক কিছু শিখে বলছি টেক্সটাইলের শিখছে মানে নামগুলো বুঝতে পারছি যে ব্রান্স সাব ব্রান্স অ্যান্ড এক্সেট্রা দেন অ্যান্ড এটার মধ্যে যে প্রযুক্তিগত যে ব্যবহারের ব্যাপারটা আছে এর যে অফুরন্ত যে সীমা তো এইটাকে আমরা মনে হয় খুব জোরালোভাবে আমি তো মনে করি এই দশটা কলেজ না দশটা টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি হওয়া উচিত বাংলাদেশ ইমিডিয়েটলি কারণ এর এর যে এর যে সীমা পরিসীমা অনেক সো ফার্স্ট জব ইজ দ্যাট এটা আগেই বলে ফেললাম দেন অল দ্য রিসার্চ এখানে আসেন হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্য কস্ট কীভাবে কম খরচে ভালো জিনিস উৎপাদন এটা বুদ্ধি বের করতে হবে রিসার্চারদের দিস উইল বি ইউর ফার্স্ট জব and number 2 is it is also very important you have to make a difference shobai jai kashta jei bhabe kore ami o shei bhabe korlam and nobody will bother you have to develop something different onnora jeta kore je bhabe kore tar se bhinno bhabe the offering ta jodi korte na pari and there is some other there is some other competitors like vietnam and even india is also coming in this sector সো ইন দ্যাট কেস আমাদের রান্নার অফ অবস্থা ধরে রাখতে পারবো কি না সেটা কিন্তু সন্দেহ আছে সো আরেকটা হচ্ছে ফোকাসিংয়ের একটা অভাব তো আছে আমাদের হোয়াট এক্সাক্টলি উই আর ডুইং আমাদের সনাতনী যে কাপড় সবর সেগুলোই তো বেশি উৎপাদন করি বাট টু হান্ড্রেড এইট বিলিয়নের বাজার হচ্ছে স্পেশাল টেক্সটাইল যেগুলোকে বলি স্পেশাল দ্যাট ইজ নট দ্যাট অর্ডিনারি ক্লদিংস কাপড় সবর যেগুলো পুরি এগুলো না like medicine medical uh, textile and then engineering textile sport textile uh, aviation textile bahu rokomer textile ache and sheikhane jodi amra focus ta korte na pari only that je gula kapur sobor pori e gula diye kintu beshi dur agano jabe na to ami shobai ke onurodh korbo amader jara gobeshok achen tinta kaj korar jonno ekta hocche kibhabe kharch komiye bhalo jinish utpadan kora jay she buddhi bair korte hobe and number 2 hocche you have to product your product, uh, offer your product offering in a different way and number 3 hocche amader focus ta thik korte hobe simply we are producing now the low end low end product jigulo ekdom nicher diker product to eta ekta shubidha ache jotoi monda hok ba desher bideshe joto rokomer orthonitik osthirota hok minimum kapur sur to manush porbe jar karone সারা বিশ্বের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর দুর্দশা হলো আমাদেরগুলো খুব একটা হবে না কারণ আপনি যেটা মানান মানুষ এটা কিনা সারা টিকতে পারবে না সো দিস ইজ ওয়ান প্লাস পয়েন্ট বাট আমাদের তিনি নিশ্চিন্ত করতে হবে যে সবসময় এরকম মন্দা লেগে থাকবে মানুষ খালি এসেন্সিয়াল জামা কাপড়গুলো কিনবে এটা মনে করার কোনো দরকার নেই যখন দিন ফিরে যাবে তখন দ্যাট দের বি ডিমান্ড ফর হাই ইন প্রোডাক্ট আর সেখানেও কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আসি সো আমার মনে হয় আমার বক্তব্যটা যেটা বলার জন্য আসছিলাম সেটা হচ্ছে গবেষক যারা হবেন যারা এখানে সায়েন্টিফিক পেপার প্রেজেন্ট করছেন এবং যারা গবেষক তাদেরকে ওই ইমোশনের বাইরে গিয়ে ইমোশন যেটা যে আমাদের 
পুনরুদ্ধার বা বলা হয় আমাদের এটা দেশের ব্যাকবোন অর্থনীতি এটা সে যেগুলো বলি এর বাইরে গিয়ে আমাদেরকে রিয়েল লাইফ সিনারিওটা আমাদেরকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু কন্ডাক্ট রিসার্চ ইন দ্যাটস ডাইরেকশান আদারওয়াইজ আপনার রিসার্চগুলো খুব একটা কাজে আসবে না আরেকটা হচ্ছে রিসার্চের একটা বড় জিনিস হচ্ছে রিসার্চ ম্যাথোডোলজি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পাবলিশ দ্যাট ইন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ইন্টারন্যাশনাল কারণ একটা ইউনিভার্সিটির মান নির্ভর করে রিসার্চের কোয়ালিটির উপরে দ্য টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি পৃথিবীতে কোন জায়গায় অবস্থান নেবে ইট উইল ডিটার মাইন্ড বাই দ্য পাবলিকেশন অফ দ্য টিচার্স আর অফ দ্য টিচার্স ইনভলভ ইন দিস ইউনিভার্সিটি তো সেখানে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি এটা বলে বিশ্বাস করে দিচ্ছি দ্য রিসার্চের কি পাওয়া গেল তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিসার্চ ম্যাথোডোলজি আপনি কীভাবে রিসার্চটা করছেন ইজ এ মোর ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পাবলিশ এনি পেপার ইন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল রিভিউয়ার প্রথমে ওই জায়গাটা দেখে নট দ্য ফাইন্ডিংস আপনি কীভাবে রিসার্চটা করছেন তো সেটার উপরে আমাদের প্রশিক্ষণ খুব দরকার আছে রিসার্চ ম্যাথোলজি বিশেষ করে সায়েন্টিফিক ক্ষেত্রে রিসার্চগুলো যেভাবে হয় এর এর জন্য একাডেমিক প্রশিক্ষণ যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের ল্যাকিং আছে এখানে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাকসুদ কামাল আছে সে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু আসলে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে রিসার্চটা কীভাবে করতে হবে এটা কিন্তু আমাদেরকে খুব একটা যে ল্যাবরেটরিতে আমরা কাজ করি আমাদের ছাত্র হিসেবে যারা কাজ করি সেখানে আসলে রিসার্চের কোনো তেমন কোনো সুযোগ থাকে না আর এটা হচ্ছে মেন্টাল সেট আপটা তৈরি করার জন্য দ্যাট একটা রিসার্চ ম্যাথোলজির ট্রেনিং কিন্তু সবাইকে নিতে হবে রিসার্চ শুরু করার আগে এটা করতে হবে একটা তো বলা হয় এটা কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ কোয়ালিটিভ রিসার্চ সায়েন্টিফিক রিসার্চের মধ্যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে করেন এই বাংলাদেশের টেক্সটাইলের ভবিষ্যৎ কি এটা এটা যদি গবেষণার বিষয়বস্তু হয় তো এখন এটা আপনি স্যাম্পল সার্ভে করতে পারেন বা বিভিন্ন লোকে জিজ্ঞেস করলেন মেট্রোলের স্টেশনে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে দেয় সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন স্যাম্পল সার্ভে করে তো এইটা করতে অনেক ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক করতে অনেকে আবার আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কথা বলে দেবে বরং মনে করেন মাইক্রোসফটের সরি সফটওয়্যারের ভবিষ্যৎ কি বাংলাদেশের সফটওয়্যার ব্যবসা তো এটা সারাদিন রিসার্চ করে এক বছর রিসার্চ করে আপনি যেটা পাবেন এর চেয়ে ভালো হয় না বিল গেটসের সাথে চার মিনিট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তা কথা বলা তো আমরা ইন মোস্ট কেসেস আমরা যেই পরিমাণ নতুন রিসার্চ করার জন্য চিন্তা করি যে পুরানো যাদের এক্সপিরিয়েন্স বা রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেগুলো পড়ার প্রতি আমরা খুব একটা মনোযোগ দিই না সো ইট ইস যেগুলোকে বলা হয় হিস্ট্রি রিসার্চেরও একটা হিস্ট্রি আছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দিস প্রসেস তাহলে আপনি নতুন করে আর ভুলটা করবেন না আপনার মনে হবে যে বিরাট কিছু নতুন একটা কিছু করে ফেলছেন কিন্তু দেখা গেল এই এই কাজ বহু আগে এক লোক করছে সো ফর দ্যাট ম্যাটার আই উড টু সাজেস্ট ইউ ইউ হ্যাভ টু গ্রো থ্রু দিস প্রসেস দ্যা এই এই ক্ষেত্রে রিসার্চগুলো কী হয়েছে এগুলো কিন্তু ভালোভাবে আগে পড়াশোনা করতে হবে সো অনেক কথা বললাম আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক থেকে আমি আর দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে আমি আট বছর আগে এসব যা দেখছিলাম তার চেয়ে অনেক উন্নত অনেক উন্নত এখন আমি যেহেতু সিলেকশন বোর্ডে থেকে আপার সিলেকশন বোর্ডে পেপারগুলো অনেক উন্নত মানের এবং পৃথিবীর ইন্টারন্যাশনাল বহু জার্নালে আপনাদের লেখা পাবলিশ হচ্ছে সো আই হোপ এই বিশ্ববিদ্যালয় তো দাঁড়াবেই এবং সাথে সাথে আমাদের এই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা থাকলো সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারের অসম্ভব সুন্দর বক্তব্যটির জন্য স্যারের বক্তব্য বরাবরের মতোই আকর্ষণীয় এবং ভীষণ শিক্ষণীয় আমাদের জন্য ধন্যবাদ স্যারকে উনিশশো সালের পর কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজির অধীনে বিএসসি ইন টেক্সটাইল প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পরে বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের দাবি এবং পরবর্তীতে দেশের শিল্প উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রবল আগ্রহ এবং দূরদর্শীর সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকার দু সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন দু হাজার মাধ্যমে কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করেন যে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে সেই প্রতিষ্ঠানটি তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল দু হাজার এগারো সালের পনেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়কে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন এবার অনুরোধ করছি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের অহংকার সফল উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী 
জামালপুর পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মোজাফর হোসেন এমপি স্যারকে যাকে আমরা সব সময় সুখে দুঃখে আমাদের পাশে পেয়েছি বক্তব্য নিয়ে আসছেন ইঞ্জিনিয়ার মোজাফর হোসেন স্যার সময় কম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক আয়োজিত আজকের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন টেক্সটাইল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় দিনের সম্মানিত সভাপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জনাব আবুল কাশেম আজকের উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জননেত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি উনি শুধু শিক্ষামন্ত্রী নয় উনি একমাত্র প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দুই সালে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় পরিচালনা করেছেন এবারও চার বর্ষ চলে গেছেন ওনার নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রালয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচিত হয়েছে হচ্ছেন উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপর দুইবারের ভিসি অত্যন্ত রাজনীতিবিদ জগন্নাথের জনাব মিজানুর রহমান এবং আজকে আমি ওনার সাথে প্রথম পরিচয় এবং এমনি টিভিতে এবং পত্র পত্রিকায় ওনার সম্বন্ধে জানি যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিসি জনাব মাসুদুর মাসুদ কামাল মাসুদুল কামাল প্রভিসি এবং আমাদের আরেক রত্ন টেক্সটাইলের আরেক রত্ন 